فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم الهمنا مرانا اللهم رب يسر ولا تعسر رب زدني علما وعلما وعقلا وفهما رب تمم بالخير والسعادة رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله سبحانه وتعالى نمبر ഈ നസീഹത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അതിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് വൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഇന്ന് സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കസേരെ ഇടാൻ പറ്റൂല പള്ളിയുടെ മുകളിൽ താഴെ ഇരിക്കുക വയസ്സായ ഉമ്മൂമ്മമാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് കസേര മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തത് എല്ലാവരും കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ പണി നടക്കൂല താഴെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കസേര എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം അതേപോലെ താഴെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരിമാരെല്ലാവരും താഴെ ഇരുന്നോളീൻ കാല് നീട്ടി വെച്ചിരുന്നോളീൻ അവിടെ ചാരി ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഭിത്തിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ പിന്നെ മസ്ജിദാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിന് തൃപ്തിയില്ലാത്തവരും എല്ലാം പള്ളിക്കകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ വെളിയിൽ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണിക്കണം സഹോദരിമാർ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കസേര എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കസേര ആകപ്പാട് ഇനി പത്ത് പത്ത് കസേരയും കൂടെ ഉള്ളു അത് തീർന്നതിന് കസേരയില്ല എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്ത കയറാൻ പറ്റാത്ത സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ ആ പന്തലിൽ വെളിയിൽ ആ സൈഡിൽ ഇരുന്നാലും മതി കേൾക്കാം പന്തലിൽ താഴെ ഇരിക്കാം അതും കേൾക്കാം ആഡിറ്റോറിയം വൃത്തിന് അസൗകര്യം നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്നും പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്കാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ അതൊന്ന് സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല നമ്മുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ കത്ത ഓതാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു ഓതിയിട്ടുള്ള സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും വിട്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കണം എത്ര പേര് ഓതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് നീയത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ദുരാ ചെയ്യാം ഇന്നലെയൊക്കെ രാത്രി നമ്മൾ ഹയാത്താക്കിയത് കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെല്ലാം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും ഇല്ലയോ അതാ ഞാനത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർത്തതുമില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആക്കാരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും ക്ഷീണത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഈ പ്രസംഗം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇൻഷാല്ല കുറച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷീണത്തിലാണ് റമദാൻ മാസം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റമദാനിൽ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹുമ ബാരിഖിൽ റജബിം വഷാൻ ബാരിഖ് ബാരിഖ് ബർക്കത്ത് ചെയ്യല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യല്ല എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല റമദാൻ മാസത്തില് ഷാബാനില് റജബില് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത എല്ലാ എനർജിയും അള്ളാഹു ഈ ഒരു മാസത്തേക്ക് തരികയാണ് അതിനാ ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് സഹറിന് എഴുന്നേക്കുന്നു പിന്നെ സുബൈ നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കുറുവാൻ ഓതി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നു ഭയങ്കരമായ ജോലിയാണ് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ജോലിയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു മടിപ്പില്ല നമ്മളെല്ലാം റാഹത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മംഗളമായി ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താപ്പ അതിന്റെ കാരണം ആ ദുരായുടെ ബർക്കത്താണ് 
ബാരിക്ക് അള്ളാഹുവെ റജബലും ഷഹബാനിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ് റമലാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതാ അപ്പൊ ആ റമലാ മാസത്തിൽ വേണ്ടവണ്ണം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനും വിവാദത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം ഒരു ഉത്സാഹം റാഹത്തായിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഫിയത്ത് അതിനാണ് നമ്മൾ ആ ദുവാ ചെയ്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യണം ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം അങ്ങനെ അബ്സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞതാണ് ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് അന്നറജുലൻ അത്തൻ നബി അസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഒരാൾ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സവിധത്തിൽ വന്നു ചോദിച്ചു അയ്യു ദുവാകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദുവാ ഏതാൻ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന ഏതാൻ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് നീ ചോദിക്കണം ആരോഗ്യത്തിന് അള്ളാഹോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യം രണ്ടാമത് വിട്ടുവീഴ്ച പടച്ചവൻ അഫൂവാണ് ഗഫൂറാണ് റഊഫാണ് റഹീമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ പടച്ചവനെ എന്ന് എല്ലാ സമയവും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് നബീൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ആഫിയത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹ് റസൂൽ കാണൂൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ നബിയെ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് തരണേ എനിക്ക് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് തരണേ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം സാധാരണ കഥയിൽ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ അസുഖം സഹോദരിമാർക്ക് ഈ അസുഖം എല്ലാവർക്കും അസുഖം മുട്ടുകാല വേദന അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന രോഗങ്ങളെ അധികരിക്കുകയാണ് രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രോഗങ്ങൾ കുറയാനും ശാരീരികമായ ഒരു ആരോഗ്യവും ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുനോട് ദുവാ ചെയ്യണം ഏത് സമയത്തും അല്ലാതെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു രാവോ പകല് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്ത് തരണേ എന്ന് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യണം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ആഫിയത്താണ് കാരണം എന്താ അവിടെ ആഫിയത്തില്ലാത്ത പണി അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്ന മയ്യത്ത് വേണ്ടി എന്താ ദ്വാരക്കുന്ന അത് എന്താന്നുള്ളത് അറിയില്ലല്ലോ എനിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ലല്ലോ എന്താണല്ലോ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വല്ല മൊയിലാർ പറഞ്ഞു എന്ന് ആദ്യത്തെ തക്ക് പേര് അങ്ങനെ പറയണം രണ്ടാമത് തക്ക് പേര് ഇങ്ങനെ പറയണം മൂന്നാമത് തക്ക് പേര് അങ്ങനെ പറയണം നാലാമത് തക്ക് പേര് ഇങ്ങനെ പറയണം എന്തോ പറയുന്ന അള്ളാഹിക്കറിയാം പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഒപ്പിച്ച് ഒപ്പിച്ച് പറയാറ് സംഭവം എന്താന്നുള്ള അള്ളാഹിക്കറിയാം എന്റെ വാപ്പായ എന്റെ ഉമ്മായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആ ഉമ്മായ്ക്കും ഉപ്പായ്ക്കും ഉള്ള കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാൻസ് ആണ് അവർക്കൊരു ദുവായാൻ നിനക്ക് കയറി നിസ്കരിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് അവർ കയറി നിസ്കരിപ്പിച്ചാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിസ്കാരം മൊത്തം വാത്തിലായി പോയ നീ എന്ത് ചെയ്യും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറി നിസ്കരിക്കുന്നത് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കൽ മോന്റെ മേൽ അർഹതയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അറിയണ്ടേ ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ചങ്ങാതിമാരുടെ മയ്യത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചങ്ങാതി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ബിവെ അറിയാവോ മയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങാതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓതൂർ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓതൂർക്കാൻ പോയി ഇയാൾ ആ മയത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലത്തെ സംഭവം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കമ്മറ്റിക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇനി മയത്ത് നിസ്കാർ ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിക്കുക പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ്മാർ ഏൽപ്പിക്കുക ഈ വരുന്നവരെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഉസ്താ വെള്ളിയാഴ്ച പറ നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ സംഭവം അറിയണ്ടേ ഈ ഓതാനുള്ള നാല് റക്കാത്തിലും ഈ നാല് തക്കുപേരിൽ ഓതാനുള്ളത് അറിയണ്ട കാര്യമായിട്ട് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്യണം മയ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താ ദുവാ ഈ ചങ്ങാതിമാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയോ നമ്മള് മയ്യത്തിനുള്ള ദുവാ എന്താ എല്ലാരും ഇമാം വഹിക്കാറ് അങ്ങത്തേക്ക് എങ്ങത്തേക്ക് വരും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇമാം വഹിക്കാൻ വരുന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റു
يوصله بالماء وثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وجيرانا خيرا من جيراني اللهم دخله الجنة وعيده من عذاب القبر ومن فتنتي ومن عذاب النار اللهم اغفر لأينا وميتنا وشاهدنا وغايبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من عيته منا فعيا للإسلام ومن توفيته منا وتوفه للإسلام اللهم لا تحرمنا عطنا इतरे वंडा नल्लो वेला रिया रे तो नहीं रहते हाँ हाँ नहीं इंदिरा का ले तेरे यार ना मुल्लो वोधन रहते ले मनसिला ही ले हैं आ लाना इधर आने मायेत न स्कार्टी वोधन रहते दुवान तेरे ना मुल्ले मायेत ते कोण्डु बंदे सामयाई सामयान दम बरने सारे साइट ले तीके लल्ला जोली मनसिला ही ले Sama yang sama yang itu berantu, sambung orang dengan orang yang tiada tiada ni kita tapani kau orang kerja orang kanan berantu kahari lindar malah ada cerita kerja ada itu orang itu tidak. Saitis anak kau itu berantu bohongan. Hah? Ayah? Orang itu kuda orang musliari. Orang itu kuda orang musliari. Padahal ini ayah itu ni imam itu ikhnan ayah itu bapa itu suruh tenda bapa. Mahal ni lah orang kuda orang ayah itu bapa macam ni. Ustaz ini beri pon itu dosa way date. Ustaz ini untuk arjen dan de, abah iyal dulu agre wapa macam itu ustaz ada nama ayat itu sekali kan, ustaz itu lalu mahabbat ini beri apa, dem dem barangnya, ni ni kita pernah abih beri ti awis beri apa, ustaz itu ni kita pernah, ha, ni kita lalu benda, patut mana kita sahaja sahiti itu jalan, ustaz macam ni kita, ceri kita barangnya ni, iyal barangnya ni, iyal dah halan tu tak sekali kan, allah halan lek ini sahaja orang ini sahiti le tici kor tu kor tu silic. Idun jalan pun, orang sahaja yang mari sahaja saya tiada tujuh lah. Nggak le, nanti kau le perlu ada nanti kau le. Atau orang yang sahaja orang saya tiada nama, the catering service juga le. Macam le order kita juga le. Terus, ni orang ni le. Pertama orang yang sahaja saya tiada tujuh lah, Allah kah kah terbaca. Nggak le hormat tu boleh juga, Allah maya tu nanti hormat tu, orang mahat tu nanti lah tu boleh nasib. Aduh, dua ribu dua puluh insya Allah Jumaat ke tu parah ini tu, ini peribadi kiri peribaran kan, na bilai, lengan kita mayat tu ada langit tu. Serial ni apa, baru ni orang kata skrip ni kan? Semua orang ni kan, jangan skrip jalan, jangan skrip jalan, jangan skrip jalan, jangan skrip jalan, tu baru ni karya ni skrip tu ni niaman kalau orang ni. Jadi alul ni skrip ni munda kat tanah kerana ni ada. Ayer ni skrip ni kari. Wali ni, wali ni, sahuri ni, wali ni, ni skrip ni, wali ni, sahuri ni, tu baru ni karya ni. Skrip ni hari yang mayat tu ni kita ambil orang ni skrip ni tu ni alih. Vali an, vali an, ni jani mama iya tin deh utara atau pertama ni anu tu bahasa ni perantau tu kariya ni mila. Ini bahawa pertama ini maya tin anu ni kerana doa itu ni. Ini peragi ni kita naal galah jalan perihal doa hariya, illi Allah. Ini peringat tu orang macam tu. Ini doa hariya. Kadai ni muah mata takbir lata doa yang tu orang ni al haramilok kan, nampol doa cium bo korai samai aduku. Mende na korai samai maya tin orang doa. Nada ana ana doa yang nampol. Ikhlas Allahu ma wafirlahu, warhamhu, waafu anhu, waafi. Amala pernah. Ni Allah portu orang Allah mau firla ku ramu. Ustadz amari berayam. Itren dua hari yang bayar tu beri. Allah mau firla ku orang firla ku orang firla ku tu pernah jodoh diri. Le. Adi beri cuci beri amala Allah mau firla ku orang 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 firla ku. Saya sama muti awan dah ada biru. Adi tu mak ayat awan dia. Yang dah abis beri beri kenda. Yang mana beri kenda? Ha? Beri mak ayat ni beri dua hari cuci ni tu beri kenda. Pernah pernah pergi. Ini mayat itu sekarat itu tidak matra orang malah. Mayat itu sekarat itu tidak matra orang malah. Allah itu samai itu doa cegah nam. Ia mari cipu ayat dengan dia bapa kebandi, dengan dia umma kebandi, dengan dia guru mati dengan marana patah orang kebandi. Ia samai Allah itu samai orang doa cegah itu demi dia doa yang. Kuno itu ada mau doa cegah orang mari cipu orang kebandi. Ini nama lari ini lelal. Nengak ke malay alat itu Allah we. Nada bapa ke orang turun kena umma ke orang turun kena umma cia ke orang turun kena upu pak ke orang turun kena bapa ustad. Jika Malaysia itu doa cegah nanti, dengan ke mana sila nanti. Ini mari cewar ke nanti, mudik nanti, melalui dosa, kudu itu lu doa cegah nanti. Allahumma ghafur li jamil muslimin, aladin shahidu la kabil wahdani wa li nabi kabil risala, wa ma tu ala dalik ya rabbil alamin. Allahumma ghafur lahum, warhamhum, wa'fuan hum, wa'fihim, wa'akrim nuzlahum. Kudu itu doa cegah nanti. Allah amin, 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 amin. Barai ini le. Aa mari cewar ke nanti, barai ini doa yang nanti. Siapa kari lulu lenda ini parah ini nolak sampo.
മുസ്ലിയാർ പറയുന്നു നമ്മൾ അമ്മയും പറയുന്നു അല്ലേ മുസ്ലിയാർ ദുരക്കുന്ന അറബിയുടെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ ആമീൻ ആമീൻ എന്ത് പറയുന്നു അള്ളോ അല്ല നമ്മളും കൂടെ ഒന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അമ്മയും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിവാഹത്ത് ഉണ്ടാവും ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ ദുവാ എങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളി അള്ളാഹു മൗഫർ ലഹു അള്ളാഹു നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു നീ കരണ കാണിക്കണേ നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആർക്ക് ആഫിയത്ത് മരിച്ചവർക്ക് സാധാരണ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കല്ല ആഫിയത്ത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ആഫിയത്ത് ആഫിയത്ത് പക്ഷെ മയ്യത്തിനും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥമോ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ചു പോയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കബറി വെച്ചാടക്കും റൂഹ് മടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാം കണ്ണും തുറന്ന് ശ്വാസവും പിടിച്ചു എല്ലാം ഓക്കെ ആയി പഴയതുപോലെ ആയി ആളെ പഴയതുപോലെ ആയി ഏതവസ്ഥയിൽ മരിച്ചാലും അവന്റെ റൂഹനെ മടക്കിക്കൊണ്ടും പഴയ പോലെയായി അപ്പോഴാണ് അവനോട് ചോദിക്കുന്നത് ആരാ നിന്റെ വാപ്പ എന്നല്ല ആരാ നിന്റെ റബ്ബ് അങ്ങനെ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇവന് പേടിച്ചു പോവാതെ ശിക്ഷ കിട്ടാതെ ആഫിയത്ത് നീ കൊടുക്കണേ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതാ ഹൃദയ സ്പൃക്കോട് കൂടി ദുരാ ചെയ്യണം ആ ഹൃദയ സ്പൃക്കോട് കൂടി ആ മയ്യത്തിനെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ദുരാ ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് അറിയണ്ടേ ആ ഇയാളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമാമ തീർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ പറ്റും എന്റെ വാപ്പാടെ മായി തിസ്കരിക്കും എനിക്ക് വലിയ അവകാശം ആ ഹത്തീബന്ധന കയറി ഇമാ ബന്ധന കയറി എന്ന് ചോദിച്ചു വഴക്കുണ്ടായിക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമാവത്തിക്കും കൊതിയിട്ടല്ലോ നമുക്ക് വിവാഹത്തിക്കാന്ന കൊതിയാന്നോ അല്ല ആ മയ്യത്തിന് ഗുണം കിട്ടിട്ടപ്പോ അതുവാ ഇത്രയും ദുവാണ് ഞാനിപ്പോ ഓദ്യ ദുവ ആത്മാർത്ഥായിട്ടോ അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഉണ്ട് എത്ര ദുവ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് ആ മൂന്നാമത്തെ ചെയ്യുന്ന ദുവായാണ് അതാ ഇഹ്ലാസോട് കൂടിയുള്ള പഠിക്കിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ എന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എസ്കരിപ്പിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചോളി ഏറ്റവും ഹൈറായ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഫിയത്ത് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ആ ആഫിയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും വേണം മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ആഫിയത്ത് വേണം മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു തരണേ പടച്ചവനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ പടച്ചവനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് പത്തിലാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിട്ടുവീഴ്ച നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദുവ എന്താ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവനാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് ഞങ്ങളോട് നീ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കണേ അല്ലാ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അള്ളാഹുവെ നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യ പടച്ചവന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ് ഇതിനകത്തൊരു മാതിരി രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്നുകൊണ്ട് ഏഹ് ആ എന്താന്നറിയില്ല ആണ്ട് ലോമാവാസിൽ അല്ലേ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് എന്താ സന്തോന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ കയറ്റം കയറുന്നത് പോലെ ലോഡും കൊണ്ട് കയറ്റം കയറുമ്പോ ഈ സൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്ന അതുപോലെ എന്തോ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല അത് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാം പറ്റിയത് ആ എന്തൊക്കെയോ ഈ പറയുന്ന പോലൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോന്ന് കാ പാവം വല്ലോം മന ഇല്ല കണ്ടൊക്കെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ അതോ ഇല്ല ശരിയാ തെറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞാ തെറ്റോ നിങ്ങൾ പറയും അത് ഈ വരുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് അബിബെ ആ ദിക്കറൊന്ന് ചൊല്ലിക്കേത് പറഞ്ഞ ആരിതുപോലെ ചൊല്ലു ഇന്നൊക്കെ 
ഉസ്താദ് ചൊല്ലുന്നതനുസരിച്ച് ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ അറിയുന്നില്ല എന്താന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആ ആ മാത്രം കേൾക്കാം ആളിയ ഒന്നും ബാക്കി ഒന്നും പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളയോട് ചോദിക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തില് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദ്വയാണ് അത് ഏത് സമയത്തും ചോദിക്കാം ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്തിൽ മാത്രമല്ല വിട്ടുവീഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടണം ആ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒരു ഒരു അവസരമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പത്ത് അള്ളാഹു കോടാന കോടി ജനങ്ങളെ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സമയം അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ ചോദിക്കണം ഞമ്മക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതാ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റൊരു അവസരാണിത് അതിനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സാധാരണ നിർത്തിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ വരുന്നവർക്കൊന്നും സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ആത്തയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അതാണ് അത് ആത്തയ്ക്ക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ അല്ലാതെ ആത്തിക്കനാ മിനന്നാർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല ഈ റമദാ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സമയം മെനക്കെടുത്തിട്ട് ഈ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന് എ സി ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി തിന്നിട്ട് പോയാൽ മതിയോ നാളെ ആഹൃതി പോകുമ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഏയ് മണക്കാട്ട് പള്ളിയുടെ ആ ഏടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ എടുക്കുമ്പോ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറും സമൂസായും ലഡുവും ഹോർലിക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ബാക്കി ഒന്നും കാണുന്നില്ല ബാക്കി എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താന്നും പോയതുപോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ചേക്കുന്നു ഗ്യാസിന്റെ അല്ലേ അത് തന്നെ അതേ അത് ആഗ്രഹിക്കുക അത് തന്നെ അത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല സംഭവം അതേ ഉള്ളു വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് പോവാണ് സംഭവം ഒന്നുമില്ല അണ്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒന്നും പറയേണ്ട ഉള്ളത് പറയുന്നത് റാഹത്തായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കി അതിന് ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണോ നാണക്കടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്നു നിങ്ങളൊരു ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനും കഴുതുവോ ചോദിക്കത്തില്ലേ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു സാറേ ഇതെങ്ങനെ സാറേ സാറേ ഇവിടെ എന്താ സാറേ എഴുതണ്ടേ സഹോദര നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ നമ്മൾ വലിയ ട്രിപ്പ് ടോപ്പിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ല സാറേ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് കൊറേ കാളം വരച്ച് കൊറേ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഇതെന്താ സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ നമ്മൾ എത്ര ചോദിച്ചിട്ട് അത് പൂരിപ്പിച്ച് റാഹത്താക്കി കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അത്രയും അള്ളാഹു നമ്മക്ക് അഴിവ് വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് റബ്ബിനോട് നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ചോദിക്കുന്നത് റാഹത്തായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയത്വം നമുക്ക് വേണ്ടേ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോയാലോ ഈ അർത്ഥം വ്യത്യാസം വരും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അതേ ഹാ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പുള്ളി പോയ ഹലക്കല്ല അള്ളാഹു മൊട്ടയടിച്ചു അള്ളാഹു ഷേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് ഹായും ഹായ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഒരൊറ്റ പുള്ളിയുടെ വ്യത്യാസമാണ് അസ്തഫിറുള്ള എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും അസ്തഫിറുള്ള എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും അസ്തഫിറുള്ള എന്നാ കൂടുതലും ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഐൻ അസ്തഫിറുള്ള ശരിയല്ല തെറ്റാത് കൂടുതലും غَيْرِ الْمَعْلُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْلُوبِ عَلَيْهِمْ ഒരു വാദി വരെ പറയുന്ന വാക്കാണ് മഅ്ലൂബി അല്ല അസ്തഗ്ഫിറുള്ള അല്ല അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുള്ള ഐൻ അല്ല ഗൈൻ ഉപ്പു വെള്ളം തൊണ്ടയ്ക്കാത്തിട്ട് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഉപ്പു വെള്ളം തൊണ്ടയിലിട്ട് ഗന്ന് കാണിക്കത്തില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഗൈരിൽ മഅ്ലൂബി അസ്തഗ്ഫിറുള്ള എങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം കേട്ട് സൂചിച്ചിരുന്ന അങ്ങ് പോയാ പോരാ ഇത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതേ കണ്ടാക്ക് ഏ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രസംഗം എല്ലാം കേൾക്കാൻ ഉഷാറാ പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കും 
നാൽപ്പത് വർഷം ഹത്തും അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് അസ്തഫറുള്ള ഫാത്തി ഒന്നും ഇന്നേവരെ ശരിയായിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെ നമസ്കാരവും ശരിയാവൂല ഫാത്തിയ ശരിയാവത ഒരുത്തന്നെ എല്ലാം വലിയ മോലാളിയായിട്ട് ടിപ് ടോപ്പി നടക്കും നമ്മുടെ കുറ്റം കണ്ടാ പറയും ഫാത്തിയ ഒന്നോത് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ആ എത്ര പേരാ ഹൈരിൽ മെഹൂബി അലൈഹി വലല്ലോക്കെ വന്ന എത്ര പേരാ ഒന്നൊരില്ലറിയുന്നില്ലറിയാത്തറിയാത്തുണ്ട് കുളവായി മൊത്തം കുളവായി അല്ല പോലും ഇറക്കാത്ത ആയത്ത നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാൽ എത്ര പേര് തോന്നുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അലഹമു എങ്ങനുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലഹമുല്ല റാഹത്താണ് എന്ത് അലഹമുല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുൽഫു അള്ളാഹു ആദിന് കുൽഫു അള്ളാഹു എങ്ങനെ കുൽ കുൽഫു അള്ളാഹു ആദ് ഇത്ര പേര് കുൽഫു കുൽഫു കുൻഫു കുൻഫു ചൈന കറാട്ടയാണത് കുൽഫു കുൽഫി ഐസ്ക്രീം കിട്ടും ഇല്ലടാ കുൽഫു കുൽഫു ഇത്ര പേര് ഓതാ കുൽഫു അള്ളാഹു ഏത് കുൽഫു അള്ളാഹു ഏത് അള്ളാഹു സമദ് ലം യലദ് വലം യുലദ് അസ്തഗ്ഫിറുള്ളാ 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 പുറത്തുടക്കണേ പടച്ചവനെ പുറത്തുടക്കണേ പടച്ചവനെ കുൽ ഹു അള്ളാഹു അഹദ് സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്ക് നബി സഹോദരിമാരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരെ നേരത്തെ വെച്ച് ചോദിക്കാന് ചുമ്മാ ബുക്ക് താവും പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ച് അമ്പത് വക ഏട് നൂറ് വക ഏട് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് തുറന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓതി കാല് നീട്ടി വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ ആര് പറഞ്ഞു കെട്ടി വന്നു വല്ല അറിയാവോ അങ്ങേർക്ക് വാത്തി അറിയാൾ ഓന്ന് കൊച്ചു പയ്യൻ വാപ്പാക്കി വാത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മകതോ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് വാപ്പാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൊരു കൊച്ചു പയ്യെ വാപ്പാട് ഏഹ് ഇത്ര ഇല്ല വാപ്പാട് നെഞ്ചി കയറിയിരുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു ശരിയാ മക്കളെങ്കിലും പഠിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് വാപ്പ പഠിച്ചില്ല മക്കളിൽ നിന്നെങ്കിലും കേട്ട് പഠിക്ക് ല്ലേ മക്കളിൽ നിന്നെങ്കിലും കേട്ട് പഠിക്കും മോനെ ഞാൻ ഓതുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കണം മോനെ എന്ന് മക്കളിൽ നിന്നെങ്കിലും കേട്ട് പഠിക്കും നമ്മുടെ നിസ്കാരം ശരിയാവൂല ബീവേ നിസ്കാരം പാത്തിലായി പോകും സ്തോഫറുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ അസ്താഹുള്ള പുള്ളിയുള്ളത് ഐനിന് പുള്ളി അതാണ് പറയണ്ട അസ്താഹുള്ള പിന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ കുൽ ഹു അല്ലാഹു അഹദ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം നൂ അല്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം നൂ അല്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നല്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹംദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങൾ ബാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കി ഇത്ര നാളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി എല്ലാം പോയി വേസ്റ്റായിരുന്നു വന്നതും പോയത് ഓതുകൊടുത്തത് നിസ്കരിച്ചതൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷം നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഓ നാപ്പത് വർഷം നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ നമ്മള് ക്ലാസ്സില് ആ തറാവീന് ക്ലാസ്സില് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല നാപ്പത് വർഷം നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എത്ര വർഷം നിസ്കരിച്ചു നാപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം നീ നിസ്കരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഈ ഓതിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹ് ിന്റെ മില്ലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായവനായിട്ട് അറിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹോട് ചോദിക്കണം ആ ആഫിയത്ത് മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കബറ് സിയാറത്ത് എന്താണ് മയ്യത്തിന് അടുക്ക പോയത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നേ എന്താ പറയുന്നത് മയ്യത്തിന് അടുക്ക പോയിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഏ പറഞ്ഞോ തെറ്റിയാ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയത്തൊന്നും ഇല്ല അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള ഉറക്കത്തൊന്നു തന്നോ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയായി ചോദിക്കായി ഇനി നാളെ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും വരത്തുമില്ല ഇനി കയറിയിരുന്ന ഈ ഇത്താദിയും ആവശ്യമില്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന നമ്മളടുത്ത് ചോദിക്കത്തല്ലേ സുഹാബ് സുഫകൾ മദീന പള്ളിയിലിരുന്ന് ഡബിതങ്ങൾ ഇതേപോലെ സുഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ആരും തികഞ്ഞവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആളാ നമ്മളൊന്നും തികഞ്ഞവരല്ല നമുക്കൊരു നമ്മള് വേറൊരു മുസ്ലിം മുസ്ലിയാർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോവും ആ അതായത് നമ്മള് വലിയ കഴിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നോടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ത്യാഗം അതിന് ഇൽമോടിക്കുന്നതിന് ലജ്ജയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഈ പള്ളി പണക്കാട് പള്ളിയിൽ ഇമാം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു ഉസ്താനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏ ഞാനൊരു മസല മറ്റു ഉസ്താമോട് ചോദിച്ചിട്ടേ പറയുള്ളൂ നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ചോദിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിത് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ കഴിവ് എനിക്ക് തന്നെ പിന്നെ കഴിവുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മറ്റൊരിടത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നത് ആ രീതി നമുക്കത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കണം ചോദിച്ചു പഠിക്കണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചു പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ നാളെ തെറ്റുകാരനായിട്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മയ്യത്തിനടുക്ക പോകുമ്പോൾ കബറ് സിയാറത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം നമ്മുടെ കബറിനെ കാണുകയാണ് ഒരു കബറിനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ കൗമിൻ മൊഹ്മിനീൻ اللهم انا نسالك لنا ولهم العفو والعافيه ترين പറയണം വല്ല പഠിപ്പിടം കിട്ടിയോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ വരുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത് ഫോട്ടോ തറാവീസ് കരിക്കാൻ വന്ന ഒരു വക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുല്ലാഹി അപ്പൊ സോങ്ങൾ തന്നെ എന്തര് പറയുന്നു വെള്ളം മതിയെങ്കിൽ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സ്വപ്നം കാണിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ട് വക്കറ്റ് വെള്ളം തരാം ഫോട്ടോ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഒരു കബറിനെടുക്ക പോയിരുന്നിട്ട് സലാം ചൊല്ലേണ്ട രീതിയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ പള്ളിയിലെ ഇമാമ് ചീഫ് ഇമാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പോയി പറയേണ്ടത് അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ വേണം ഒരു കബറിനെടുക്ക പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആ എന്താ സഹോദരിമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരികെ എത്തിച്ചേക്കലല്ല ആ താത്താന്മാരോട് തിരികെ എത്തിച്ചേക്കും അതിന് ഉഷാറാ സൈക്കിള് തരി ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്ന തിരി ആർക്ക് അപ്പുപ്പായ്ക്ക് എന്താ തന്നെ തിരി പുകയാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞത് പുക മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് പറയല്ലേ അതിനെ പുകച്ച് ചാടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് പുകയ്ക്ക് വെച്ച് ചാടിക്കാൻ എഴുതണ്ട കബറിനകത്തുനിന്ന് കബറിന് എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടി പുക വെച്ച് കൊടുക്കല്ലേ ഇത് ഏ പിറ്റേ എന്തിനാ ഈ പുകയ്ക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പുകയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെ പോയിക്കണം മയ്യത്തിന്റെ തുണിക്ക് പോയിക്കണം മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ പോയിക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുകയ്ക്കണം അത് ബഹൂർ സാംബ്രാണി തിരിയല്ല അതെ ബഹൂർ എന്നാണ് പറയാ അതായത് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് തീക്കണലിലിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ പുകയ്ക്കണം മയ്യത്ത് തുണിയിൽ പുകയ്ക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പുകയ്ക്കണം ഇതാണ് നബിസല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ തിരി എത്തിച്ചു വെക്കാൻ ആരും പറയുന്നില്ല തിരിയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലാം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തീയുമായിട്ട് തീയുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകരുതേ അത് മയ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതേ അതുകൊണ്ടാണ് മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയിക്കാൻ അല്ല നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മയ്യത്ത് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടലില് മയ്യത്ത് പൊതിയാനുള്ള തുണിയില് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ബാത്റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബഹൂർ പുകയ്ക്കണേ ബഹൂർ നല്ല മണം കിട്ടും തിരിയല്ല തിരി പത്ത് രൂപ ബഹൂർ വിലയുള്ള സാധനമാണ് ആ അപ്പ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് വെച്ച് വന്ന് പത്ത് രൂപയുടെ സൈക്കിള് തിരി മേടിച്ച് വാപ്പായ്ക്ക് കുത്തി വെച്ചിട്ട് പോ നാണമില്ലല്ലോ നിനക്ക്
ഓരോ മക്കബറയിലെല്ലാം പോയി നോക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ തിരിയുടെ കൂട് കിടക്കുന്നതാണ് അവർ കെട്ടി കൂട് കവർ കെട്ടി ഇഷ്ടംപോലെ കവർ കിടക്കുന്നത് എന്തിനാത് എന്തിനാ ബീവെ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കും എന്താ അതിനാത് ആർക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാൻ വെട്ടം കാണാനാ അതാരുടെ നമ്മുടെ ദീപാരാധന നമ്മുടെ സംസ്കാരം അല്ലല്ലോ കബറെടുക്കപ്പെട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ സംസ്കാരം ഹിന്ദു സംസ്കാരം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സംസ്കാരം അവരുടെയൊക്കെ കബറിനെടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കബറിനെടുക്കൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കാൻ പോലെ തീ പാടില്ലാതെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ അത് നരകത്തിന്റെ അംശമല്ലേ തീ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് കത്തിച്ചു വെക്കണേ എന്തിന് ഹബീബ് ആ റസൂൾ ഞങ്ങൾ നിരോധിച്ചല്ലേ പിന്നെ നമുക്കായിട്ട് എന്താ വിളക്കും അവർക്ക് വെളിച്ചം കബറി കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അമ്മല ചെയ്യാനാ നമ്മളിപ്പോ നോമ്പെടുക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഖുർആാനോന്നത് തൗബാ ചെയ്യുന്നത് അത് കബറിൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയി കിടന്നാ മതി പ്രകാശവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരും കബറിന്റെ വിഷയം പരിവരങ്ങളെ എനിക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ കബറാളികൾക്കും നിന്നോട് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവൽഫിയ വിട്ടുവീഴ്ച ആഫിയത്ത് കബറിൽ കിട്ടണേ വടച്ചവനെ അതിനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ആ കബറിനടുക്ക പോയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുമ്മാഹുവേ ആ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കബറു സിയാറത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കബറാളിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാനാണ് അല്ലാതെ കബറാളിയിൽ നിന്ന് വല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് നേടാനല്ല നമ്മൾ ആ കബറാളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് ദുആ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് മഹഫറത്ത് മറഹമത്ത് ദർജാത്ത് ഉയർത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണേ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തീ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഈ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇറങ്ങിയാൽ ശപിക്കപ്പെടും എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൾ അള്ളാഹ്ല ഞങ്ങൾ ശാപമാൻ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോല് സിയാറത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അവരവരുടേതായ ഔറത്തുകളൊക്കെ മറയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ബിസ് അല്ല അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നു പരിപൂർണമായിട്ട് ഔറത്ത് മറച്ചിട്ട് വേണം അവരെ അവിടേക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെയാണോ കബറിന്റെ ഇടയ്ക്കലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് ഏ പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിയാരെ ആരാക്കി വേറെ പിന്തിരിപ്പ് ശക്തിയാക്കി മാറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താലേ ഏത് പൊന്നു പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും പോകല്ലേ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യല്ലേ വലിയ മഹാന്മാരടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാലിഹികള എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ഞാൻ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പൊ താഴെ ഇരിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ മുകളിലിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുത്തുന്നു എന്താ ഇവിടെ ഇരുത്താത്തത് എന്താ ഇവിടെ ഇരുത്താത്തത് എന്താ ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ അവരവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഞങ്ങൾ സൈഡിൽ വെച്ചോണ്ട് അവരവർ ഇരുന്നാ പോരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ എനിക്കും അവരെ കൊണ്ട് മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ചിരിക്കുന്നത് ഓ ചിരിക്കുക ഉസ്താദ് നല്ല സുഖമായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ അല്ലേ ഹാ അല്ല എന്താ നിയമോ നമുക്കെന്താ രണ്ട് നിയമം ഉണ്ടോ ഇവരെ മുകളിലാക്കി ഒരു മൂലയിലാക്കി നമ്മൾ എല്ലാവരും താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു അന്യ പുരുഷനും ഒരു അന്യ സ്ത്രീയും ടച്ച് ചെയ്യാനോ കാണലോ അനുവദിക്കുന്നില്ല അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇത് ഹയാത്തോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണോ ബീവെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല ഹയാത്തോട് കൂടിയാണ് ഹയാത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ മമാത്തിലും മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ നബീന റസൂൽ തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ആയിഷ ബീവി സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി കാരണം എന്താ തന്റെ ഭർത്താവൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അതേ സ്ഥലത്ത് കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിഷ അലി അള്ളാഹു തലാന്ന പോയി സാധാ വേഷത്തിൽ പോയി കാരണം എന്താ തന്റെ ഉപ്പയൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു തലാന്ന മൂന്നാമനായി കബറടക്കപ്പെട്ടു ആയിഷ അലി അള്ളാഹു താല അൻഹ പറഞ്ഞു ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല അന്യ പുരുഷൻ അവിടെ ആയിപ്പോയി ആദ്യത്തത് അന്യ പുരുഷന്മാരല്ല ഒന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് എന്റെ ഉപ്പ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ അതബുകളോടുകൂടിയാണ് പൂർണമായി ഔറത്തുകളൊക്കെ മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ പോകണമോ ഒരു അന്
മാലാകമാർ അവരെ ശപിക്കുമെന്നാണ് നബി യുനാശു സഹോദരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശാപം പേറരുത് ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങരുത് അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലി സ്വലമ തങ്ങൾ നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ദുഹാ ചെയ്യാം ഇത് വീട്ടിൽ ദുഹാ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരു കബർസ്ഥാൻ കണ്ടു അസ്സാം വലൈക്കും മണക്കാട് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന റോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സലാം പറഞ്ഞോളി കബൂലായി നിങ്ങൾ ജിയാറത്ത് ചെയ്തു പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര പള്ളിയുടെ പരിസരത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബസ്സിലൂടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ പള്ളിയുടെ മക്കാബറുകളുടെ പരിസരത്തിലൂടെയാണ് ബസ് പോകുന്നത് ആ ബസ്സിലിരുന്നാൽ കാണാം ആയിരക്കണക്കിന് മയ്യത്തുകൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ആ ബസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അസ്സാമു അലൈക്കും എന്നാരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഹൈദുകാരിക്കും പറയാം നിഫാസുകാരിക്കും പറയാം ആർക്കും പറയാം പക്ഷെ ആരും പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഉണ്ടോ പറയും അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി കാണുക എന്തോ ഒരു കബറ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര വലിയ കബർ ഇല്ലയോ അയ്യോ നമ്മളിപ്പോ ബസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു നോക്ക് അയ്യോ എന്ത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ പോലും ഇത്രയും കബറില്ല നമുക്ക് മീശാൻ കല്ല് അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ കണ്ടോ നോക്ക എന്താ അത് പറയൂലേ അത് നോക്കിക്ക ഇതാണ് ഒരു മയ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കബറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടതാ അത് പറഞ്ഞവർ കാണിച്ചു അതല്ല നമ്മളൊരു മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്ത് മൗത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ചൊല്ലണം സത്യവിശ്വാസികളാണ് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ദുവായാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മയ്യത്തിനടുക്കലെ പോവുകയോ അവരുടെ മയ്യത്ത് കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നക്ക മയ്യത്തുൻ ഇന്നഹും മയ്യത്തുൻ വലിയ പാടാ അത് പറയാറില്ലേ ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ വൈന്നഹും മയ്യത്തൂൻ തുമ്മ ഇന്നക്കും യോമൽ കിയാമത്തി തുബാസൂൻ നീയും മയ്യത്താണ് അവരും മയ്യത്താണ് നീ ഇന്ന് മരിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കില്ലേ ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ നല്ല ഭരണവാക്കാൻ ഖുറാനാണ് ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ വൈന്നഹും മയ്യത്തൂൻ ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ വൈന്നഹും മയ്യത്തൂൻ നമ്മളത് പറയണം ഹിന്ദുക്കളുടെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയൊക്കെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ വൈന്നകും മയ്യത്തുൻ അല്ലാതെ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവേ പാവം എന്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച ഗോപാലേട്ടനാണ് പടച്ചവനെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് എന്നെ ബൈക്കിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് തന്നെ എന്റെ ഗോപാലേട്ടനാണ് പടച്ചവനെ റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അടച്ചവനെ അവിടെ പോരുന്നിട്ട് ഗോപാലേട്ടനോട് ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹു എന്റെ ശോശാമ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പാല് കൊണ്ട് തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശോശാമ ഞങ്ങളുടെ ശോശാമയ്ക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ ശോശാമിക്കോട്ട് ദുവാ നമ്മുടെ താത്താമാർ വേണമെങ്കിൽ പോയി ദുവാ ചെയ്യും യാസീനൊക്കെ പോയി ദുവാ ചെയ്യും ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ പാടില്ല പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ പാടില്ല പാവം പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അസുഖം മാറാൻ ദുവാ ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം സഹായിക്കാം രോഗ സന്ദർശനം നടത്താം രോഗിയെ സഹായിക്കാം കുളിപ്പിക്കാം ഭക്ഷണം വാരി വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം ആ ഈ ആഫിയത്ത് കിട്ടണേ അല്ല എന്റെ സഹോദരൻ ചന്ദ്രേട്ടനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല എന്നൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യാം പക്ഷെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ അത് മോമിനിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാവൂ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് മോമിൻ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ന് പറയാനേ പാടില്ല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പോകും ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാ ദുവാരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ മരിച്ചു അമ്മൂസി ഉസ്താ ഒന്ന് ദുവാരക്കണ ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്താ അവൻ എന്ത് ദുവാരക്കാൻ അല്ല പുറത്ത് കൊടുക്കണം ആഹാരത്തെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തികളോട് ഞാൻ എന്താ മറുപടി പറയാ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് ഇത്രയ്ക്കുള്ള വിവരേ ഉള്ളൂ അവൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പൊ പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ദുവാ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ നുണുക്ക് മനസ്സിലാണ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പിന്നെ
വെടിക്കെട്ട് കാണുമ്പോൾ ആമൻ തുബില്ല ഇവ കഫർ തുബി താഗൂത്ത് കുരിശ് റാസ പോന്നു ആമൻ തുബില്ല ഇവ കഫർ തുബി താഗൂത്ത് ഉത്സവത്തിന്റെ റാലി പോന്നു ആമൻ തുബില്ല ഇവ കഫർ തുബി താഗൂത്ത് കെട്ടുകാഴ്ച പോന്നു ആമൻ തുബില്ല ഇവ കഫർ തുബി താഗൂത്ത് പൊങ്കാല കാണുന്നു ആമൻ തുബില്ല ഇവ കഫർ തുബി താഗൂത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദുർമൂർത്തികളെ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ അല്ല വല്ല അല്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമേ പെണ്ണുങ്ങൾ തൊടി കഴിവുന്ന കാര്യം കേൾക്കണ്ട പറഞ്ഞുതരാ പോകാതിരിക്കൊണ്ട് കഴിവില്ല മനസ്സിലായോ പറയുന്നത് ഏ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈമാൻ പാബന്തി ആയിരിക്കണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന വാക്കുകൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ഇമാം എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞ എന്നിലേക്ക് നാളെ അള്ളാഹ് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടാല് പഠിച്ചു പറയാം ഞാൻ റബ്ബാലിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അള്ളാഹ് എനിക്ക് പറയാമല്ലോ സഹോദരിമാരും കേൾക്കാനായി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഈ മാൻ കളയണ്ട ഈ മാൻ പാഴാക്കണ്ട ഈ മാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയണം ആമൻ തുബില്ല അള്ളാഹെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താഗൂത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ വെടിയുന്നു അതാണ് ഈ മാൻ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈമാനിൽ ഒരു പോറൽ പോലും മേൽക്കാത്ത നിലയിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കെലിമത്തുത്തോ എഴുതി ഉറക്കം ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ സ്വർഗ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും കുറച്ച് നടത്തിരിക്കും കുറച്ച് ഇതുവരെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ എ സി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും അവിടെ എ സി ഇട്ടിട്ടില്ല അവിടെ കാജേരെ അവിടെ ഇരുന്നോ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോളി കസേര അവിടെ ഇരുന്നോ ഇവരെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നടത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാം രാവിലെ വരെ വരുന്ന ഉറക്കം ഒഴിച്ചിട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ഇല്ലേ എന്നു വെച്ചിരി ആണുങ്ങൾ കുറവ് അല്ലേ സ്ത്രീകളുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു അല്ല ഏ ഏ അത് പിന്നെ എല്ലാവരടുത്ത് എല്ലാ മതപ്രസംഗത്തിന് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പം സംഘാടകർ പറയും ഉസ്താദ് ആണുങ്ങൾ കുറവ് സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കസേര എടുത്തെടുത്ത് മടുത്ത ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നുമില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നുമില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് കസേര എടുത്ത് എത്ര കസേര എടുത്തറേ ഒരു മുന്നൂറ് കസേര ഓ അതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ അതാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം കേൾക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണല്ലോ വന്നാൽ അവർക്കും കൊള്ളാം വന്നില്ല നമുക്കും കൊള്ളാം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്കേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനിയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സിയാർത്തിനും അവരുടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കബറൊക്കെ കാണുമ്പം എടി പറയടി ഉസ്ത പറഞ്ഞ കേട്ട ഇതുപോലെ ദ്വാരക്കടി അസ്സലാം അലൈക്കും താറക്കോമി വൈനാൻഷാ എന്നാലേ ഇക്ക മരിച്ചിടക്കുമ്പോൾ ഇക്കാല പരിസരത്ത് തുടങ്ങാണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അസ്സലാം അലൈക്കും താറക്കോമി ഒമ്മനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നാൻ ഷാ അള്ളാഹിക്കും ലാഹി അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ള കബറാളികൾക്കും അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം നമ്മൾ സലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സലാം പറയുന്നത് സലാമോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സലാം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതും പറയാൻ പേടിയാന്നോ പറയാ ചേരം ഉറക്കെ ഇതൊന്ന് പേടിയാന്നല്ലോ ഇത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് ഏ പേടി എന്തിനത് തെറ്റിപ്പോയാലോ അതോ തെറ്റട്ടാനിപ്പോ എന്ത് നാണം കടാൻ എന്താ ഇപ്പൊ തെറ്റ നമുക്ക് തെറ്റുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞ അസലാമ അലൈക്കും എന്നാ പറയുന്ന കും എന്നുള്ളത് ബഹുവചനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാൾ വന്നാലും പറയുന്നത് അങ്ങനല്ലേ കും സലാം അലൈക്കും സലാം അലൈക്കും അതേപോലെ തിരിച്ചും മറുപടി വാലൈക്കും സ്വലാം നിങ്ങൾക്കും അത
അപ്പം ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏകവചനാണെങ്കിൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക എന്ന് പറയുള്ളൂ പ്രസൂലത തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ റസൂൽ അള്ളാന്ന സലാമു അലൈക്കും യാ റസൂൽ അള്ള എന്ന് പറയാറില്ല സലാമു അലൈക്ക യാ റസൂൽ അലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകവചനം ഒരാൾക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിൽ സലാം പറയുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാള് ഒരാളെ കണ്ട അസ്സലാം അലൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാരും മറക്കണം സലാം എന്താ നിയന്ത്രണം മടക്കാത്തെ അത് ഉസ്താദിനല്ലേ അയാൾ സലാം പറഞ്ഞു നമുക്കല്ലോ അത് ഉസ്താദിനല്ലേ സലാം പറഞ്ഞു അല്ല അലൈക്കും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സലാമ് കഞ്ഞിവെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ അസ്സലാം അലൈക്കോ അവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയണം ഇമാമ മെമ്പറിക്കരുടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുല്ലാഹി ബറക്കാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വാലൈക്കും മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഉണ്ട് ഒരാൾ മാത്രമല്ല മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കാണ് അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റുള്ളവർ മുസ്ലിമുകളെ സലാം പറഞ്ഞാല് നമ്മളെന്താ അറിയാ വസ്സലാമു അല മനിത്തബ അൽ ഹുദ അങ്ങനെ വസ്സലാമു അല മനിത്തബ അൽ ഹുദ ഹിദായത്ത് പിൻപറ്റിയവർക്ക് സലാം എന്ന എന്റെ അർത്ഥം വസ്സലാമു അല മനിത്തബ അൽ ഹുദ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആണ് ഈ വാലൈക്കും എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആശാർ അങ്ങനെ ഒരു അതീതിൽ വാലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് വിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ശപിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ അസ്സാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അസ്സാമു അലൈക്കും നീ നശിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ ഐഷബി വാലൈക്കും നീയും അതേപോലെ നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അസ്സാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്സാമു അലൈക്കോ എന്ന് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിരോധി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അസ്സാമു അലൈക്കോ വാലൈക്കും നമ്മൾ വണ്ടിന്റെ അടിയിൽ പോയി ോ അപ്പോഴാണ് വാലൈക്കും നീയോ നീ അതുപോലെ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞപ്പോ നീ അതുപോലെ ആവട്ടെടാ എന്നാണ് അപ്പോ ഒരു മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് സലാം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ മറുപടി ഹിദായത്ത് ലഭിച്ചവർക്ക് സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ സലാം പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു മന്ത്രി വന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാവരും വലൈക്കും മുസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ മോമിനിങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യമാണിത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ അഭിവാദ്യമാണിത് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയാണ് ചിലർക്ക് നമസ്തെ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഈശോ ഈശോ മീശയ്ക്ക് ഈശോ മീശയ്ക്ക് ശ്രുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് അത് അവരുടെ അഭിവാദ്യമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഈശോ മീശയ്ക്ക് ശ്രുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്തുതിയാണ് ഇത് അള്ളാഹു അലഹമുല്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുള്ള സ്തുതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വസ്സലാമു പക്ഷെ ആ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോ അറബികൾ അമ്മാർക്ക് വിവരം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഖുറാനും അതീതല്ല അവർ അറബി ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയത് അവരെല്ലാവർക്കും ജോർജ് ശ്യാമലൈക്കും ജോർജ് ആ അപ്പൊ അവനും അറസ്റ്റ് വാലൈക്കും അസ്സലാം തൈബ് തൈബ് അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല തൈബ് തൈബ് ജോർജും മറുപടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശ്രീകണ്ഠ അസ്സാം വാലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം റഹമുല്ല മറുപടി പറയാൻ സലാം പറയാനൊന്നും നമ്മുടെ കൗമനെ ഒന്നും ഒരു ഒരു ഇല്ലല്ലോ ആർക്കാ സലാം പറഞ്ഞ സലാമത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആർക്കാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്കാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്കാണ് സലാമത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അഭിവാദ്യം മൊമിനികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിവാദ്യമാണ് അപ്പോൾ നീ പോനു ഒരു സഹോദരൻ മുസ്ലിം സഹോദരൻ നമുക്ക് സലാം പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ മടക്കാതിരിക്കും എന്താണെന്ന് നീ മടക്കാത്ത അപ്പൊ നമ്മള് വസ്സലാം എന്നിട്ട് അലാമൻ ഇത്തബലുദാന്ന് പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷമമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ല വസ്സലാമോ അല മനിത്തബ അൽ ഹുദ അപ്പൊ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വാലേക്കോ അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും എന്താ മടക്കാത്ത എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആ എല്ലാം ചോദിക്കും അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും ഇത് മൊമിനിങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മൊമിനിങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യമാണ് സലാം പറയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വേദന ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗു
രാവിലെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോവാതെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പട്ടിണി നടക്കുന്നവനോട് പോയിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വല്ല വായുത ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലഞ്ച് കഴിക്കാത്തവനോട് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പട്ടിണി നടക്കാണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ചായ കിട്ടിയില്ല കടി കിട്ടിയില്ല എന്ത് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ കൊതുകുതിരി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും സലാമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സലാം സലാമുൻ കൗലമ്മ റബ്ബർ റഹീം അതൊരു ദുവായാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ദുവായാണ് സലാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ദുവായാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ സലാമുൻ കൗലമ്മ റബ്ബർ റഹീം സലാം സലാം എന്ന് അതാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ അവസാനം എന്താ സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തെ ഒഴിവാകുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും മാലാകന്മാർക്കും സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ മനസ്സിൽ കരുതണം അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും മാലാകന്മാർക്കും അള്ളാഹിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അതാണ് നിയത്തി കരുതേണ്ടത് സലാം വിട്ടപ്പോ സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ സലാം വിട്ട ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയില്ലേക്കും ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കാണാൻ ഞാനുണ്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നസീഹത്ത് അല്ല ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ കാര്യമാണ് എന്തേ അഭിവ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇതെന്തോ ഇയാളി പറയുന്ന സംഭവിച്ച് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെന്നോ ഇല്ലേ എന്തേ അഭിവ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് തിരുത്തി റാഹത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞോ അതല്ലയോ ഈ ഉപദേശം എന്താ കണ്ടൊക്കെ എന്താ ശരിയല്ലേ ആ അല്ലാതെ ഈ ഉസ്താദന്മാർ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തുണി കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടും കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം കേട്ട് വന്ന അത് പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ അത് ഇനി കിടക്കല്ലേ സമയോ ഇത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ശരിയാവണ്ടേ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കുത്തുന്ന എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് അസ്സലാം അലൈക്കും അസ്സലാം അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അസ്സലാം അലൈക്കും റഹമത്തുള്ളോ അസ്സലാം അലൈക്കും റഹമത്തുള്ളോ നെഞ്ചും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോയി നെഞ്ച് തിരിയാൻ പാടില്ല കിബിലെ വിട്ട് നെഞ്ച് തിരിയാൻ പാടില്ല കിബിലയിൽ വിട്ട് നെഞ്ച് നമ്മളൊരു പക്ഷേ നിസ്കാരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കിബിലെ വിട്ട് നെഞ്ച് തിരിഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ സലാം വീട്ടി തീരുന്നവരെ കിബയിൽ നിന്ന് നെഞ്ച് തിരിയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതാണ് അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയാൽ നിസ്കാരത്തിലൂടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്റെ പിന്നെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹ് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊന്നും പറയാൻ ഒരു നിയത്തും എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല വന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പറയാൻ വേണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അള്ളാഹ് എന്നെ കൊണ്ട് സഹോദരിമാരും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതായിരിക്കും അല്ലാതെ കണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നതല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കണ്ടൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടോ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെടുക്കണോ ആ അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത് ദിവസം തോറും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് റാഹത്തായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ അവരത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ചില ആളുകൾ എന്നും തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വെറുതെ അത് വേസ്റ്റായി പോകും അത് ആ ചെയ്യുന്ന ആമലുകൾ നല്ല ആഹ്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തിരുത്തി തന്നെ നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവൾ ശാരീരികമായി അലാമത്തു
അതിൽ ഒന്ന് അതിൽ ഒന്ന് നാവാൻ ഒന്ന് നാവാൻ ഏഴ് അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോടുള്ള സൂക്ഷ്മതയും ഭയപ്പാടും ഭയഭക്തിയും വെളിവാകുന്നത് ഏഴ് അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൽ ഒന്ന് തങ്ങളുടെ അരികിലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകണേ നബിയെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ നാവ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് സൂക്ഷിച്ചാ മതി എന്ന് നാവ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് സൂക്ഷിച്ച മതി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യും വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യും പക്ഷേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാവ് പിഴച്ചു പോയാൽ ആ വിവാദത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും മനസ്സിലായില്ലേ നാവ് പിഴച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിബാദത്തുകളെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും ഒരിക്കൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു മാതാ തക്കോ ലുഫീം പ്രാത്തിന് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്താ അത് അവള് രാത്രി നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവളാണ് പകല് നോമ്പെടുക്കുന്നവളാണ് പക്ഷെ അവളുടെ നാവിന് ചെറിയൊരു അസുഖമുണ്ട് എന്താ സുഖം കുരിപ്പോ തടിപ്പോ ക്യാൻസറോ ഒന്നും അല്ല നാവിന് കുരിപ്പോ തടിപ്പോ ക്യാൻസറോ ഒന്നും അല്ല അവളുടെ നാവിന് ചെറിയ ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്നാലോ രാത്രി നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവൾ പകൽ സമയത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നവൾ എന്താ അവളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അവൾ അയൽപക്കത്തുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവളാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നവളാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവളാണ് നാവ് കൊണ്ട് അയൽപക്കത്തുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവളാണ് അവളെ കുറിച്ചുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇബിന അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവൾ അതേ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചാൽ നരകത്തിലാണ് സ്കാരുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണ് നോമ്പെടുത്തിട്ട് കണ്ടവന്റെ ഒക്കെ ഫനായും വിത്തിനായും റീബത്തും നമീമത്തും പറഞ്ഞ നോമ്പുണ്ടോ നോമ്പുണ്ടോ എങ്ങനെ നോമ്പുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവ് സൂക്ഷിക്കാതെ നോമ്പുണ്ടാവില്ലല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ വയർ മാത്രം നീ കാലിയാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ നിന്റെ നോമ്പ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ നാവിന് നോമ്പുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണിന് നോമ്പുണ്ട് നിന്റെ കാതിന് നോമ്പുണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും നോമ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ നോമ്പ് നമ്മുടെ നാവാണ് ജനങ്ങളെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ നാവുകൾ കൊയ്തെടുത്ത പാപമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ നരകത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള കാരണം നാവുകൾ കൊയ്തെടുത്ത പാപങ്ങൾ കാരണത്താലാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കെതിരെ കേസ് വരുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേസെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒക്കെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും കേസ് ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാളെ ചീത്ത വിളിച്ചു കേസ് കൊടുത്തു എന്താ കേസ് ചീത്ത വിളിച്ചു ആ അവന് ഇത്ര ഐ പി സി ഐ പാസ് ഇത്ര ഇത്ര നമ്പർ കണക്കിതാ കിടക്കുന്നു എന്താ സംഭവം ചീത്ത വിളിച്ചു ചെറിയ അഭിഷേകം അതാണ് കുറ്റം അപ്പൊ നാവ് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് റസൂൽ അലൈഹി സല അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും ഒരു സത്യവിശ്വാസിനെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവന്റെ നാവിനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം റലി അള്ളാഹു താലാന് പറഞ്ഞു ഇത് അറാദ നീ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ നീ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നീ ആരോടെങ്കിലും 
എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിനക്ക് ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിൽ നീ സംസാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നീ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക ഒരാളോട് പോയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നീ അറിയാതെ സംസാരിച്ചു പോയി സബക്കൊല്ലിസ്ഥാനാണ് നാവ് പഴച്ചു പോയതാണ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നീ സംസാരിക്കാനെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന ഷാഫിർ അലിഹുത്താലോ ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയോ അന്ത്യദിനത്തെയോ കൊണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നല്ല വാക്ക് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കട്ടെ നബിക്കുന്ന റസൂൽ ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടോ ആഹ്റത്തെ കൊണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സംസാരിച്ചാൽ നല്ല വാക്ക് പറയട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ നബീന റസൂൽ അലൈവല്ലാം നാവ് പഴിച്ചാൽ അത് നരകത്തിലേക്ക് അണത്തുക ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സഹാബി വഫാത്തായി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ സദസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബിഷർബിൽ ജന്നത്തിയ റസൂൽ അല്ല നബിയെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടക്കുകയാണല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല അവലാ തതിരി നിനക്കറിയില്ല അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ അന്ത്യം മോശമായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നാവ് അല്ല എല്ലാത്തൊരു നാവ് തന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല വെച്ച് കീച്ചാ നിൽക്കണ്ട സഹോദരിമാര് ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ അതിൽ വെക്കത്തൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോ ഓർക്കണം അല്ലേ ആ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്ന കുടവും വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് വെള്ളം പിടിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് താത്താന്മാരൊക്കെ കൂടി നിന്നിട്ട് അല്ലോ എന്തൊരു ദിക്കർ ഹൽക്കായ വടച്ചവനെ കുടം ഇവിടെ ഇല്ലാതില്ല ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് പൂന്തറയിലോട്ട് ആ ഏരിയയിലും ഇല്ലേ ഭീമാപ്പള്ളി ഏരിയ ഇല്ല എല്ലാം മാറിയൊക്കെ അല്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പം വെള്ളം വന്ന് പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പിന്നെ എവിടെ നിന്നാ പ്രശ്നം അല്ല അല്ലാന്തൊരില്ല പണ്ടങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും വിത്തിനെ പറയാൻ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒന്ന് വിത്തിനെ പറയാം അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പണ്ടങ്ങനെ പണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിരുന്നു വെള്ളം കോരുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ആ വീട്ടിൽ നടന്നൊക്കെ ഈ കണ്ടന്റ് ചവിട്ടി വെച്ച് ഛർദ്ദിക്കും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എടി നീ എങ്ങനെ ആയിരുന്നടി നീ എങ്ങനെ ആയിരുന്നടി അതെങ്ങനെ ആയിരുന്നടി എല്ലാ ചർച്ച ഈ കണക്ടിന്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ടാണ് വെള്ളം കോരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു കൂട്ടി വെള്ളം കോരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒമ്പത് പേരുടെ പച്ചയർച്ചി ആ കൂട്ടത്തിൽ കയറ്റും തിന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കുടിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലൂടെ അള്ളാഹ് റസൂൽ നടന്നു പോകുന്നു അബീബ റസൂൽ അവരെ പറഞ്ഞു ഏയ് തഹല്ലു പല്ലൂത്ത് 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 അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെപ്പോഴും പല്ലൂത്തി വെച്ചേക്കണം പോക്കറ്റിൽ അണ്ടെണ്ണ വിടണം ലോറസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അസുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്തോ സാർ നോമ്പ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നോമ്പിൽ പിടിച്ചവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഇറച്ചി തിന്നാത്തവർക്കും ഒക്കെ തനിയെ ഇറച്ചി കയറി വരും പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയാ നബിയെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാൻ റസൂലെ കാല റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലം ആ നിങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഇന്ന സഹോദരന്റെ പച്ച ഇറച്ചി നിങ്ങളുടെ പല്ലിനിടയിൽ ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നു അത് കുത്തിക്കളയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എങ്കിലും അവിടെ വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് ഓഫീസിന്റെ വാതലില് പള്ളിയുടെ പോർട്ടിക്കോയില് പാർക്കിന്റെ സൈഡില് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സൈഡില് ഹൗസിന്റെ കരയില് കടയുടെ തിണ്ണയില് പീടിക തിണ്ണയില് കൊലായില് അതിന്റെ സൈഡില് ഒക്കെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് മെല്ലെ ഡൽഹി മോല് തുടങ്ങും ചർച്ച അവിടുന്ന് ഇവിടെ നല്ല ചർച്ചകൾ ചെയ്യും അവരുടെ അടിയിലൂടെ നബിതങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ആ പല്ലൊന്ന് കുത്തിക്കും അജിയാരെ ആ പല്ല് കുത്തിയും കൂടെ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്തെയാണെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഒരു പല്ല് കുത്തിയുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ മേടിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കണം അവൻ്റെ ഇടയിൽ ഭ്രാന്ത അവൻ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മ കൊണ്ടുവന്നവന്റെ കാക്കൽ ഉറച്ചു തിന
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ വാഹിദ് സാഹിബെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഭിത്തിനെ പറയുന്നതായിട്ട് കണ്ട പെട്ടെന്ന് ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഈ പല്ല് കുത്തി വാങ്ങി സപ്ലൈ ചെയ്യണം സെയ്തലി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എങ്ങാകുമ്പോൾ ആ പണി എടുക്കാമല്ലോ അത് പ്രാഹത്തായിട്ട് സെയ്തലി ആക്കാൻ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ ഒരു എല്ലാവർക്കും മേടിച്ച് ഉസ്താ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ അല്ല പല്ല് കുത്തി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചുമ്മാ കുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്താ സംഭവം ഇറച്ചി ഒന്ന് തിന്നല്ല മല്ലവന്റെ ഇറച്ചി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ അള്ളാഹന്റെ സുല സലദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അവന്റെ പല്ലവൻ കുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ പല്ല് കുത്തിക്കൊള്ള തഹല്ലോ തഹല്ലോ കണ്ടവരുടെ പച്ച ഇറച്ചി എന്നാണ് പച്ച മാംസം തിന്നവനാണ് തങ്ങൾ പറയാണ് എന്നെ ജിബിർ ഇസ്ലാത്തു വസ്സല നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ നരകം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗത്തിനരികിൽ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണല്ലോ റസോൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ കൈകളിൽ കത്തി പോലുള്ള ഒരു ആയുധം കത്തിയാണ് അവരുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ സ്വന്തം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസതലങ്ങൾ അവർ അറുത്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതിങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു ഇവരാരാണ് ജിബിരിയിലെ എന്ന് ഞാൻ ജിബിൽ ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ നബീന റസൂൽ തങ്ങളോട് ജിബിൽ ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഹാഹുലിയെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളിലെ പെട്ടവരാണ് ദുനിയാവിൽ വച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇറച്ചി തിന്നവരാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പോത്തറച്ചി തിന്നവരല്ല കാളറച്ചി തിന്നവരല്ല ആട്ടിറച്ചി തിന്നവരല്ല മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചി ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തിന്നവരാണ് ഷവർമ പോലെ അവ തിന്നോണ്ടിരിക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ആ തിന്നത് ഇങ്ങനെ ഇളകി കിടക്കും ഈ കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ കേടുമ്പം ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴ വരൂലേ വരൂലേ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടോളും അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടോളും ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറയും അത് കൊഴുപ്പാ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ കീറിക്കളയാന്ന് പറയും ഇവിടെ ഡോക്ടർമാര് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് കീറും അവിടെ മലക്കുകൾ ഈ കൊഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും എന്താ കൊഴുപ്പ് ഡൽഹി മുതലുള്ളവരുടെ ഉണ്ട് കൊഴുപ്പ് എല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാലും വരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാലും വരും മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ പറഞ്ഞാലും വരും നാട്ടുകാർക്കെതിരെ പറഞ്ഞാലും വരും വീട്ടുകാർക്കെതിരെ പറഞ്ഞാലും വരും ഇതെല്ലാം രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇത്ര ഭയങ്കര വണ്ണം അപ്പൊ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് തരും മലക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തായിട്ട് ഷവറും അരിയുന്ന ഒന്ന് പോയി നോക്കണം അടുത്തിരുന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഓർക്കണം പടച്ചവനെ ഞാൻ എത്ര ഷവറും ആഹൃത്തി തിന്നേണ്ടി വരും അല്ലോ എത്ര ഷവർ മയോനസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വന്തം മയോനസ് കിട്ടും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുകും ഇങ്ങനെ ശരീരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മയോനസ് പോലെ പഴുപ്പ് ചാടും ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ പഴുപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് തിന്നു എന്ന് മലക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് അള്ളാൻ റസൂലിന് മലക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സ്വന്തം ശരീരം കീറി മുറിച്ച് വെട്ടി തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തിന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കയ്യില് വലിയ ഒരു കത്തിയാണ് അള്ളാന്റെ റസോല് ചോദിച്ചു മനാവുലായിരാണ് ഇവര് ജിബിരിയിലെ അബീബ റസോലായി തങ്ങളോട് ജിബിരിയില് പറഞ്ഞു അഭിമാനത്തോടെ പ്രൗഢിയോടെ കുടുംബ മഹിമയോടെ അന്തസ്സോടെ നടക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ സഹോദരന്റെ അന്തസ്സിനെ തകർക്കാൻ പണിയെടുത്തവനാണ് പടത്ത് നബിയെ അത് അങ്ങയുടെ ഒമ്മത്തുകളിൽ പെട്ടവരാണ് അവർക്കാണ് ശിക്ഷയെന്ന് ജിബിറിലെ ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം നബീന റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവരാണിത് അള്ളാഹട്ടെ അന്തസ്സും അഭിമാനമുള്ള ആളുകളെ അപമാനിക്കലും ആക്ഷേപിക്കലും ചില നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും അവളെ കുറിച്ചിട്ട് അപരാധം പറയുക അല്ലേ അപവാദം അപരാധം അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണേ ഏഹ് അപരാധം അല്ലേ അപവാദം ആ ഇപ്പൊ ഈ അപരാധം പറയുന്ന പെണ്ണിനൊരു പേര് പറയുമല്ലോ എന്താ എന്റെ പേര് പരദൂഷണിയാ അപരാധി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപരാധി അപരാധം പറയുന്നവർ ആ അപ്പൊ ഈ അപരാധം പറയാ 
ഒരാളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പരത്തുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് കൽഫുൽ മെഹ്സനാത്ത് എന്ന് പറയും പതിവ്രതയായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചാൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും സഹോദര സഹോദരി അവൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ശാപം പേറിയവളാണ് ഒരു കാര്യം അറിയാതെ പറയരുത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാള് കയറിപ്പോയി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവള് കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസവും പോന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും കണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവൻ പോന്ന് കണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു അള്ളാണ് ഞാൻ കണ്ടാണ് എന്റെ റബ്ബിനാണ് കണ്ടാണ് നിക്കും തറയാണ് മണക്കാട് പള്ളി തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് സത്യ എന്ത് കണ്ടു നീ ആ പെണ്ണ് അവിടെ രണ്ട് അവർ ചേർക്കേ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കണ്ടാണ് സംഭവം കെട്ടിയവനെ വിളിച്ച് പറയും അവനും വിളിച്ച് എല്ലാരും വിളിച്ച് എന്താ സംഭവം പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞതുപോലും ഇല്ല വിളിച്ചു കടി എന്താടി ഒരു ചെറുക്കനവിടെ വന്നു ആ നമ്മുടെ ഷബീഖിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്താ സംഭവം മെക്സിക്കേടായി അവൻ വന്ന് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ശരിയാക്കി അവൻ പോയി വൈകിട്ട് ഞാൻ കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ അരച്ചപ്പം വീണ്ടും കേടായി പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ച് അവൻ വന്ന് ശരിയാക്കി തന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഓടി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രശ്നമായി അവനെ തന്നെ വിളിച്ച് ശരിയാക്കിയിട്ട് പോയി ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ മിക്സി ശരിയാക്കാൻ വന്നല്ല നിങ്ങൾ മേടിച്ചു വെച്ച മിക്സി ശരിയാക്കാൻ വന്നാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ മോളിരുന്ന് കണ്ട എന്താ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം എന്താ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഓരോ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഓരോ ഒരു പുരുഷം വന്ന് കയറുന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ട്രിപ്പായി പോയി ഓണാവുന്നില്ല പെണ്ണ് മാത്രല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു വരുത്തുക ശരിയാക്കാം അവൻ വന്ന് ശരിയാക്കിട്ട് അരമണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ഈ പെണ്ണുങ്ങളല്ല ഈ പണിയാന്നോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് കാര്യത് കൊണ്ടല്ല ഈ പരിപാടി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതാണ് ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹം അത് പാടില്ല അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഇന്ന ചാരപ്പണി നടത്തരുതേ ചാരപ്പണി നടത്തരുതേ ഒരാളെ ചൊഴിഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് ഞാനും നോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ടെത്തി നോക്ക അങ്ങോട്ടെത്തി നോക്കുക ഉടനെ ബൈനാക്കുള എടുത്തു പിടിക്കാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു നോക്കാണ് ഇങ്ങനെ നീ ചാരപ്പണി നടത്തരുത് ഇത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ഹീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് നല്ല നീയത്താണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഒരു സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നന്മയല്ലാത്തതൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതരേതേ ഇന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ പാപങ്ങളെ പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു പുരുഷൻ വന്ന് കയറിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ കണ്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അമലെല്ലാം പോകും വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് ഒളിച്ചോടി അവന് ഇവളും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പക്ഷെ സംഭവം ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാണ് ഫോർവേഡ് 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 എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്തിരുപതഞ്ച് പേർക്ക് കുത്തി 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 പറ്റേ അടിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേർക്ക് ഷൂ ഒന്ന് പോയി ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുടെ ശിക്ഷകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അനുഭവിക്കണം ശബർമ തിന്ന് തിന്ന് തിന്നുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ പറ്റൂല നരകത്തിൽ കിടന്ന് തിന്ന് തിന്ന് വരിക്കണം കാരണം എന്താ ഈ വാട്സപ്പ് അയച്ചത് മൊത്തം വരുമല്ലേ എല്ലാം ലോഡായിട്ട് ഇടക്കല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ലോഡായിട്ട് ഇടക്കല്ലേ കണ്ടവന്റെ മൊത്തം തിന്നില്ലേ ഈ വാട്സപ്പ് വാട്സ്ബുക്കിലൂടെ എത്ര വിത്തരയാ ദിവസം തിന്നുന്നത് അറിയോ നമ്മള് എത്ര പേരുടെ വിത്തിന എത്ര മൊഴിയാമാരുടെ എത്ര സാധുക്കളുടെ സാധാരണക്കാരന്റെ വിത്തിന അഹീപത്തിന് അമീമത്താണ് നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ദിവസം തോറും അവൻ ഇവനൊക്കെ പറയും ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ മറ്റുള്ളവരെ കഴിച്ചു കൊടുക്കും അളിയാ കണ്ടോ ദാ വരും തുറണം 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 ഇങ്ങനെ കേൾക്കാ
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫേക്ക് മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഓർക്കണേ സഹോദര സഹോദരി ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നാണം കെട്ട വേദനയേറിയ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു നിനക്കൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ടും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ല നല്ലതെന്ന് കണ്ടാൽ ഇനി ഒരു ഫേസ് മെസ്സേജ് ആണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നീ അത് നോക്ക സംശയാണ് ഡേറ്റ് ആക്കിയാൽ ഹലാസ് നീയോട് കൂടി അത് തീർന്നു നിന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് പേർ അത് കണ്ടാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷയും നിനക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയാൻ പാടില്ല നാവ് പോയി നാവ് സൂക്ഷിച്ചോ അള്ളാഹെ ഭയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നാവ് ഇനി ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നീ മിണ്ടണ്ട നീ എന്തിനാ അതിന് ജനങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പോന്ന അളിയ ഞാൻ കണ്ടളിയാ ഞാൻ കണ്ടളിയാ അള്ളാണ് കണ്ടളിയാ സത്യമായിട്ട് കണ്ടളിയാ നീ ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചു നീ കണ്ടു ഒരാൾ കണ്ടാ പോരാ നാലുപേര് കാണണം നിയമോദാൻ അള്ള പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനത ഒളിച്ചു വെക്കാൻ അള്ള ആഗ്രഹിക്കാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാളുടെ ന്യൂനത ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ അള്ള ആഗ്രഹിക്കാണ് പക്ഷെ എന്നെയും നിന്നെയും പോലുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്തു പോയി അവന്റെ വിവരമില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിനെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യഭിചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് അത് ഫോട്ടോയിൽ എടുക്കുകയാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി ലോകത്ത് മൊത്തം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ദുനിയാവിലും ഇവന് കിട്ടും ആഹ്റത്തിലും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ വ്യഭിചരിച്ചു എങ്കിൽ നാല് പേര് കാണണം നാല് പേര് കാണണം നാല് പേര് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചോ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ ചോദിക്കും ലാഭം പറഞ്ഞതാ അവൻ്റെ അടുത്താര് പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു അവന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നീ കണ്ടോടാ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ നീ എന്താ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ അല്ല അവർ രണ്ടുപേരും ആ മുറി നിറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവര് രണ്ടുപേരും മുറിയിൽ ഒരാണും പെണ്ണും ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് അവര് വിചരിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ 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 ഭാഗി സാഹിബ് ഏഹ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കാണാതൊരു കാര്യം പറയരുതത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് ആക്രിമത്വം മോശമാകാൻ അത് കാരണമായി പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാണ് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് പേരുടെ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അന്ന ഇമ്രാത്തൻ ദഹലത്ത് അല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സഹോദരി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവിടെ ആയിഷാ ബീവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരി അള്ളാന്റെ റസൂലിനരികിൽ വന്നിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എത്ര നല്ല സുന്ദരിയാണ് അവള് എത്ര കാണാൻ നഴകുള്ള ചന്ത ഉള്ള പെണ്ണാണ് ലൗല അന്നബിഹ കസ്റ പക്ഷെ അവക്ക് കുറച്ച് നീളം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ കാണാൻ ഐഷാബീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ അവളെ കുറിച്ച് ഗീപത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഐഷ ഇത് ഗീപത്ത് ആരെല്ലാം പറയോ ഇത് കീപത്ത നാരിലും പറയുവാണ് സൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാം അങ്ങടെ സദസ്സി ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് പോയി ഐഷ ബിബി നോക്കിയോ നല്ല അഴകുള്ളൊരു പെണ്ണാണ് പക്ഷെ കുള്ളത്തി എന്താ പറയാ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുള്ളത്തി പൊക്കം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിന് എന്താ പറയാ കുള്ളത്തി തന്നെയാണ് ആ അല്ലേ നീളം കുറഞ്ഞ പെണ്ണെന്നല്ലേ പറയാ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കള്ളനെ നമ്പിയാലും കുള്ളനെ നമ്പല്ലെന്ന് പറയല്ലേ ആ ആളിൽ കുറുകിയവനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയല്ലേ ആ അതെന്താ എന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല സംഭവം എന്തായാലും നീളം കുറഞ്ഞത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ നീളം കുറവാണ് ഓ അവക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ആയിഷ ബീവറുള്ള നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉടനെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ നീ അവളെ കുറിച്ച് കൈപത്ത് പറഞ്ഞു 
ഞാവളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവക്ക് കുറച്ച് നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പറഞ്ഞുള്ളൂ അവളിത് ഉള്ള അതല്ല ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷാ നീ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരാളിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് നീ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് ദീപത്ത ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നീ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവളുടെ മേൽ നീ അപരാധം പറഞ്ഞു ഉള്ളത് പറയല് ദീപത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറയല് അപരാധം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ കറുത്ത മനുഷ്യൻ നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലേ ആരാടാ കഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പോയത് ഇതോ ആ കറുത്ത ആ കറുത്ത ആളില്ലയോ അയാള് അത് ഹീവത്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളിവർ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ അതാ ഇസ്ലാമിക നിയമ സൂക്ഷിച്ചു കഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പോയി ആരാ ആ കറുത്ത തൊപ്പിയിട്ട ആള് ഹീവത്തായി അതാണ് ഹീവത്ത് സഹാബാക്കൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കൾ ഒരാളോട് കുറച്ച് കറി ചോദിച്ചു കറി കുറച്ച് കറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോയാലേ കറി തരും കൊടുത്തില്ല ഹീപത്താണ് സഹാബാക്കളോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹീപത്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഹീപത്താണ് അതേപോലെ ഇച്ചിരി കഞ്ഞി വാങ്ങിച്ചോണ്ടോടാ കഞ്ഞി മേടിക്കാൻ പോയി സമയമൊന്നുമില്ല പോടാ പോയിട്ട് പിന്നെ വാ തന്നില്ല എന്തിനാ കഞ്ഞി ഇല്ല ഇപ്പൊ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ അത് ഇവത്തായി പോയി കഞ്ഞിക്കാരനോട് പോയിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിര് പോയി പൊരുത്തം ചോദിര് ആയത്തിറങ്ങി ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഹീപത്ത് പറയരുത് എന്ന് ആയത്തിറങ്ങി എന്തിനാണ് കറി ചോദിച്ച സഹാബാക്കൾക്ക് കറി കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോ സഹാബാക്കൾ സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞു പോയി അവനൊരു പിശുക്കനാണ് ആയത്തിറങ്ങി നീ അവനെ കുറിച്ച് ഹീപത്ത് പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് പോയി പൊരുത്തം ചോദിര് നമ്മൾ എത്ര പേരത്ത് ചോദിക്കണം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അടുക്കള മോല് പൊരുത്തം ചോദിക്കണം എന്ന് കഞ്ഞിയ കുറ്റം പറയുന്നതാണ് എരി കൂടി പോയി ഉപ്പ് കൂടി പോയി ഇന്ന് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് വെള്ളം കൂടി കൊളോളാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി പായിശം പോലെ ഇതാരാ ഇത് വെച്ചത് ആ ചേനത് പണ്ടയാളെ ചേന നടക്കുന്ന ഇത് ഇതും കുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറച്ചി കഞ്ഞില്ലാത്ത ദിവസവും ഇറച്ചി ആട്ടവും മാറ്റിക്കടല്ല അതിനകത്ത് ഇട്ടിളക്കി തരും അതും കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് ഇറക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് കഞ്ഞിക്കാരനെ എടുത്ത് പോയിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചാറ് ഇന്ന് അയാൾക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പാചകം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താ പൊരുത്തം ചോദിയിലൂടെ പൊരുത്തം ചോദി എല്ലാരും മൊത്തം പോവാണ് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ ക്യൂവിൽ നിന്ന് പറയും പോവാണ് ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആള് ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആള് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആള് എടുക്കൽ എടുക്കൽ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോളും പോയി സംഭവം പോയി സംഭവം പോയി അവരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഭത്താണ് എല്ലാരുടെ തിന്ന് പോയിട്ട് സ്ഥലം പറഞ്ഞ അളിയാ റംലാ മാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടക്കണ അളിയാ ഓഹ് എന്തോ പറയാൻ അളിയാ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അളിയാ അത് കൊണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ചോണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാരെ ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവരുടെ ബിസ്ക്കറ്റും ചായയും കേക്കും ഒക്കെ തിന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചർച്ച അല്ലെ ഇതെല്ലാം ചർച്ച പോയില്ല സംഭവം അത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഇതിന്റെ പേരിലാണെന്ന് ഒരാൾക്കൊരു സാധനം പോയി ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ അയാള് പിശുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദീപത്ത് പിശുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ എന്താണ് അല്ല ആയത്ത് തന്നെ ഇറക്കി പല ഒരാളൊരു കമീസ് ഇട്ട് പോയി കമീസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിങ്ങനെ പോയി അയാളെ കുറിച്ച് മറ്റേ ഉസ്താദ് ഏതാ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ടാ കമീസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ദീപത്തായി ദീപത്തായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അടുത്ത എന്താ മിണ്ടരുത് ഒരുത്തരെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോണെങ്കി ചുപ്രഹോ ചുപ്രഹോ കുച്ച് കരേത്തോ ദോസഹ്മേൻ ജായെങ്കിൽ നഹൂദ് ബില്ല 
ജന്നത്ത് നൈ മിലേഗെ സ്വർഗയില്ല അള്ളാഹുവെ എത്ര സൂക്ഷിക്കണം പഠിച്ചവനല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ഞാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കും ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ എത്ര പേരെ എന്നും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നിയമം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മയ്യത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ആ കിടക്കുന്ന കണ്ട ആ മയ്യത്ത് അവൻ്റെ അയ്യോ അവൻ്റെ കോലം കണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കോല അവൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ പോയി പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മയ്യത്തിൻ്റെ കോലം കണ്ടിട്ട് പോയി പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അയാത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അളിയാൻ തന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി മാപ്പാക്കണം എന്നറി ഈ മരിച്ചവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മയ്യത്തിന് ഇടയ്ക്ക് തരതന് സേനുദീനെ 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 ഇടാ ഒന്ന് കണ്ണ് തോറടാ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോടാ ഒന്ന് പൊരുത്തം തന്നിട്ട് നീ കണ്ണടച്ചോടാ സേനുദീനെ സേനുദീനെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയണ്ട പറയണ്ട മയ്യത്തിനെ ഒന്നും പറയണ്ട എങ്ങനത്തെ മയ്യത്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മിണ്ടണ്ട കുളിപ്പിക്കുന്നവർ വല്ല ന്യൂനതകൾ മയ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടാലും മിണ്ടാൻ പാടില്ല കുളിപ്പിക്കുന്നവർ വല്ല ന്യൂനത കണ്ടാലും മിണ്ടാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു വരുമ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുത്തളിയാ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അഴുക്കും കട്ടിയാട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിളങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോഫറുള്ള പോയി അവന്റെ സ്വഭാവം പോയി കുളിപ്പിച്ചവന്റെ സ്വഭാവേ പോയി കുളിപ്പിച്ചവന്റെ സ്വഭാവേ പോയി പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്തിനോടുള്ള ഹീബത്താണ് സഹോദരിമാരൊക്കെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു മോശം പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്തായിരിക്കും നീ കുളിപ്പിക്കുന്നത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും മയ്യത്ത് മയ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവം കിട്ടും അതിന് എത്ര മോശക്കാരിയായാലും നീ ആ മയ്യത്തിനെ പരിഗണിക്കുക അവളുടെ സ്വഭാവത്തെ നീ പരിഗണിക്കണ്ട ആ മയ്യത്തിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുക ഇമാ മാലിക് അലി അള്ളാഹു താലാനുന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു 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 കുളിപ്പിച്ച് ഗുഹ്യ ഭാഗവത്തിയപ്പോ അവിടെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച പെണ്ണ് കുളിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണ് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതി ഇവൾ ഈ ഗുഹ്യ ഭാഗം വെച്ച് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തവളായിരിക്കും കൈ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കൈ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മരിച്ച ഇമാ മാലിക് അലി അള്ളാഹു എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൈയ്യെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കൈ മുറിച്ച് മാറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചടക്കാം മയ്യത്തടക്കാം കൈ അടിച്ചൊടിച്ച് മാറ്റ് വെട്ടി മാറ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാലിക് അലി അള്ളാഹു താലാനു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ മാലിക് ഇമാമുണ്ട് നമുക്ക് മാലിക് ഇമാമിനോട് പോയി ചോദിക്കാം അങ്ങനെ മാലിക് ഇമാമിനോട് പോയി ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അവളോടൊന്ന് പോയി ചോദിക്കണേ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച പെണ്ണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കണം ആ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നോ വന്ന് ചോദിച്ചു പെണ്ണെ നീ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വല്ലതും ചിന്തിച്ചോ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ ഗുഹ്യഭാഗം കഴുകിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു പോയി മാലിക്കുമാരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൾ ചിന്തിച്ചു ഈ ഗുഹ്യഭാഗം കൊണ്ട് വല്ല തെറ്റ് ചെയ്തവളായിരിക്കും എന്ന് മാലിക് മാമ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിന്റെ മേലുള്ള അപരാധമാണ് എൺപതടിയാണ് ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷ അതേ ആ പെണ്ണിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ മയ്യത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അതേ ആ മുറിയിൽ വെച്ച് എൺപതടി അടിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് അലി അള്ളാഹുവിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ മയ്യത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി എൺപതടി അവളെ അടിച്ചപ്പോഴാണ് ആ കൈ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത് മരിച്ചവരെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ഒരു അങ്ങോ മനസ്സിലാവുന്നോ പറയുന്നത് പറയണം ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് പടച്ചോനെ നീ പൊരുത്തം താ പടച്ചോനെ നീ പൊരുത്തം താ പടച്ചവനെ നീ പൊരുത്തം താ പടച്ചവനെ അല്ല പൊരുത്തം തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ അമരുകളെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവൂലേ ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവൂലേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ ഏ അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട എത്ര മണിക്കാ ബാങ്ക് എഴുപത്തി രണ്ടാ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഉം ഒന്ന് ബാക്കി കാര്യം പറയണ്ടേ ഇതുവൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടേ ഇതുവേ ഉ
നീ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എല്ലാണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇപ്പൊ വാതു വിളിച്ച അവിടെ ആര് വരാൻ ഇവിടെ നാളെ പെരുന്നാൾ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് പോയാക്ക് ഒരു വാതു വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു ജോലിയില്ല നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ജോലി ഇല്ലല്ലോ എത്ര മണിക്കാ ബാങ്ക് ഏ ഇരുപത്തി ആ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്ക പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിനാണ് നിസ്കാരം മനസ്സിലായില്ലേ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിനാണ് നിസ്കാരം ഇല്ലയോ ആ അലഹമില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ നാവ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ തങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കി മേറാജിന്റെ രാവിലെ നാല് വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തില് നാല് വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ നരകത്തില് നബീൻ അറസോലായ തങ്ങള് കണ്ടു നരകത്തില് ജുലി സ്വലാത്തുസ്ലാം കൊണ്ടുപോയി എത്തി നോക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് സ്വർഗം ഇത് നരകം ഇതൊക്കെ കണ്ടോ നബിയെ ഇതൊക്കെ ഇന്ന ആള് ഒരു തന്തൂരിയുടെ അടുപ്പ് തന്തൂരിയുടെ അടുപ്പ് തന്തൂരിയുടെ അടുപ്പിനകത്ത് കുറെ ആണും പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലോ കുത്തി മറിയുന്ന് അതാരാ നബിയെ അതാരാ ജിബിരിയിലെ ഓ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ തന്തൂരി അടുപ്പ് കാണുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വായി ലയ്യക്കൊൻ ചെറുതാണ് അടിഭാഗം വിശാലമാണ് തന്തൂരി അടുപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്തൂരി അടുപ്പേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തന്തൂരിയുടെ വലിയ കമ്പിയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ട് വായി ചെറുതാണ് അടിഭാഗം ഭയങ്കര അല്ല വലിയ ചട്ടി വലിയ ചെമ്പ് ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ചെമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴല്ല വലിയ അണ്ടാവ് പോലത്തൊക്കെ ആയത് പണ്ടത്തെ ചെമ്പ് അങ്ങനെ ബിരിയാണി ചെമ്പ് അതായിരുന്നു അതേപോലെ വായി ചെറുത് അടിഭാഗം ഇതിൽ കുറെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ നബി സല്ലാ സ്വലമ തങ്ങൾ കണ്ടു ഓ അള്ളാഹു കാത്തിരിശിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മായുദിനാ മിന്ദാർ അള്ളാഹു മായുദിനാ മിന്ദാർ പ്രച്ചമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിശിക്കട്ടെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗത്തിന് എറിയുകയാണ് അടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കുറെ കാരണങ്ങൾ വേറൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ താടി തല നാവ് വലിച്ചു കെട്ടുകയാണ് നബീന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങള് ഇതെല്ലാം മെഹറാജിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഫബീദാഹി തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ ബീവി കടന്നു വരുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂൽ ഫാത്തിമ ബീവിയെ കണ്ടപ്പോൾ കരയാണ് ബീന റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മോള് പറയുന്നു ഉപ്പാ എന്തിനാണ് മല്ലതി അബ് കാക്കയ റസൂൽ അള്ളാ നബിയെ അങ്ങ് കരയിച്ച വസ്തുത എന്താണ് നബിയെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നത് ഹബീബേ മോളെ മോളെ ഫാത്തിമ എന്നെ ജിബിരിയിൽ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഞാൻ എന്നെ നരകത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കണേ ഹബീബേലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കണ്ടു മോളെ ഫാത്തിമ അതിൽ അധികവും ഞാൻ സ്ത്രീകളെ ാണ് കണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ട സ്ത്രീകളാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് മോളെ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഫൈത്തു ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അവരുടെ മേലുണ്ടാകുന്ന കൊടിയ പീഡനങ്ങളും ശിക്ഷകളെയും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി മോളെ ഫാത്തിമ അതാ സംഭവിച്ചത് അത് നരകത്തിലെ നാല് സ്വർഗത്തിലെ നാല് മുസലം അലി സ്വലമ തങ്ങൾ കണ്ട കുറെ സംഭവങ്ങൾ തങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ കണ്ട കുറെ വാക്കുകൾ
അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള നമുക്കതൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ പറയാം സഹോദരിമാരുടെയൊക്കെ താല്പര്യവും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ക്ലാസ്സുകളും നസീഹത്തുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ റമദാൻ ആണെങ്കിലും റമദാൻ കഴിഞ്ഞായാലും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ മാസത്തിലോ ഒക്കെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി സഹോദരിമാർക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അവരും കൂടെ ഒരു വലിയ ഉത്സുകരായിരിക്കണം അവർ താല്പര്യം കാണിക്കണം ജുമാ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ അമ്പതോ അറുപതോ പേരൊന്നും വന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ ജമാത്തിൽ പത്തഞ്ഞൂറ് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ വെറുതെ ജുമാ പത്ത് അമ്പതും എഴുപതും പേർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഷാല്ല റമദാൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പം പിന്നെ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ഷീണം അറിയില്ല പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം കൂടും ഉറക്കവും വരും ക്ഷീണവും വരും ശരി ഒന്നാതെ ചൂടും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യവും കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മോശമാണ് പക്ഷെ കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടും റമദാൻ മാസത്തിൽ ചൂട് സമയത്ത് റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്താൽ ഏറ്റവും വലിയ കൂലിയാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചൂട് കാണുന്ന സമയത്ത് അള്ളാ പടച്ചവനെ എന്തൊരു ചൂടാ നാളെ നരകത്തിലപ്പോൾ എന്ത് ചൂടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ദാ ചെയ്താൽ അവനെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഹദീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂലി കിട്ടാനാണ് നല്ല മാസമാണ് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയുള്ള പത്ത് ദിവസം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ദുരായും അല്ല സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ദുര ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് രാത്രി ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞ് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മുഴുവനും അള്ളയോട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ആരും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് എത്ര വലിയ പാവമാകട്ടെ വ്യഭിചരിച്ചു കള്ളു കുടിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ചെയ്യില്ല അവിടെ ചോര എൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഇല്ല അള്ള നീ എന്നെ മാപ്പാക്കണം പടച്ചവനെ എന്ന് സ്വന്തമായി കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് രാത്രി ആ ഏങ്ങലടിച്ച് ആ ചെയ്ത തെറ്റോർക്കുമ്പോൾ നരകത്തെയും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ ആ ചട്ടിയെ ഓർക്കണം അടുപ്പ് ഓർക്കണം നരകത്തിലത്തെ പാമ്പുകളെ ഓർക്കണം ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഏങ്ങലടിച്ച് കരയണം അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി നീ മാപ്പാക്കണെ പടച്ചവനെ മാപ്പാക്കണെ പടച്ചവനെ മാപ്പാക്കണെ പടച്ചവനെ എന്ന് ഏങ്ങലടിച്ച് നമ്മൾ കരഞ്ഞ് രാത്രി ദാ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പൊരുത്തം വാങ്ങിയാൽ ഇൻഷാ അള്ള പൊറുക്കും അല്ല പൊറുക്കും ഉറപ്പാണ് ആ നല്ല മാസ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദാ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹക്കാന ബാധ്യതയാണ് ഇപ്പോഴേ വെറുതെ ആട് മാടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട യാത്ര ചെയ്ത സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഒക്കെ അടിക്കുന്നു ആരും ചോദിക്കാനില്ല എന്ത് കാലമാ വരാൻ പോകുന്ന അള്ളാഹു അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളെന്നുള്ള റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ദാ ചെയ്യണം രാവും പകലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു നീ സഹായിക്കണം നിന്റെ സഹായമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമില്ല ബദർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദുരായുടെ ഫലമാണ് അള്ളാഹു സഹായിച്ചത് പല സമരങ്ങളിലും അള്ളാഹിന്റെ സഹായമുണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ ദാ ചെയ്യണം ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാൻ അത് അനുകൂലമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ രാത്രിയത്തെ ദായിലും തഹ്റാബിയന് ശേഷമുള്ള ദായിലും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ദായിലും ഏത് സമയം അള്ളാഹയോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ കൈയുയർത്തിയോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദാ ചെയ്യണം ദിവസത്തിൽ ഒരു യാസി നോതി ദാ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും രാത്രി നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലും മറ്റൊന്നും കളിച്ച് സമയം പാഴാക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ചോദിച്ചോളി അള്ളയോട് ഖുർആൻ ഹത്തം തീർത്തോളിൻ എത്ര ഹത്തം തീർത്താണ് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹത്തം തീർത്തെന്ന് ബാ
സഹോദരിമാരൊക്കെ ഓതി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും റമദാൻ മാസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ പറയും എല്ലാവരും ഹത്ത ഓതിക്കോണേ നമുക്കൊരു ദ്വാരക്കാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പം പത്ത് മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ഹത്ത ഓതിയവരുണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതി ഇവിടെ അറിയിക്കും ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണേ വന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം അംഗങ്ങളുള്ള മണക്കാട് ജമാത്താണ് രണ്ടെണ്ണേ വന്നുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിയമാരത്ത് പറഞ്ഞു വിടുമല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര ഹത്ത ഓതി ദ്വാരക്കാൻ പറയണ ഉസ്താദിനോടെന്ന് ഏഹ് എത്ര ഓതി രണ്ടെണ്ണം രണ്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അലഹമുല്ല മതി അള്ളാഹു വർഗത്തി കേട്ട അള്ളാഹു ആരെല്ലാം ഓതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നിശീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ ആർക്കു വേണ്ടി നിയത്തി ചെയ്തോ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അവർക്ക് നിയത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണേ പടച്ചവനെ ആ കബറുകളിൽ നീ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ട് ഒരു പത്തിസ്തുഹുറുഹല്ലൂബ് ഇലൈ അസ്തീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്ലീമല്
اللهم اعتقنا يا رب يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا يا رب العالمين اللهم يبرچونه ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുആ നിസ്കരിക്കണ റഹ്മാനെ اللهم ഈ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏവരും അല്ലാഹ് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് മഹത്തായ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈ ചൂന്നിട്ടുകയാണ് പടച്ചവനെ അല്ലാഹു നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ ദീൻ കേട്ടു നസിഹത്ത് കേട്ടു ദീനിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു നോമ്പുകാരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഞങ്ങളോട് ദയ കാട്ടിക്കണ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അഭിപാതത്തുകൾക്കൊരു ന്യൂനത വരുത്തരുതേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ നിന്ന് വന്നുപോയി പടച്ചവനെ നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ല നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നീ പുറത്തു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അമരുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഹീപത്തിന്റെ നമീമത്തിന്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ അമരുകൾക്ക് ന്യൂനത വരുത്തരുതേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ അതൊന്നും നീ തകർത്ത് കളയരുതേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുക്കുന്ന ചെറിയ അമലുകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളത് അള്ളാഹുവേ അതിൽ നീ ന്യൂനത വരുത്തരുതേ അള്ളാ ന്യൂനത വരുത്തരുതേ അള്ളാ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളുടെ പട്ടികയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ യാ അല്ലാ നരകത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മേൽ നരകം നീ ഹറാമാക്കണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ മേൽ നരകം നീ ഹറാമാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ അതിന്റെ ചൂടോ അതിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ യാല്ലാ നിന്നോട് യാചിക്കുന്ന പടച്ചവനെ അള്ളാഹുമാജിർണാമിൻ ഫൈഹി ജഹന്നം അള്ളാഹുമാജിർണാമിൻ ഫൈഹി ജഹന്നം ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാ പടച്ചവരെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല പടച്ചവനെ സ്വർഗം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അമലും ഞങ്ങളുടെ കൈവശമില്ല പടച്ചവരെ ഉള്ളത് മുഴുവന് നരകത്തിന്റെ ജോലിയാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നരകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ല നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ല നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഒരു കുറ്റക്കാരനാക്കി നാളെ ആഹ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരല്ലേ പടച്ചവര് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ വിലങ്ങി വെച്ച് നാളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ലേ പടച്ചവര് അള്ളാഹു എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ നീ കഴിവുള്ളവനാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഐജ്യത്തിന് കുറവ് വരികയില്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും സാഹചര്യവും മോശമാണ് പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ആൺ പൺ മറയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലമായി പോയി പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ സൂക്ഷ്മത പുലർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലമായി പോയി പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സഹായിക്കണേ അല്ലാ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തോഫിക്കുക അല്ല അള്ളാഹുവെ നന്മകൾ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്താ പടച്ചവനെ നന്മകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂഹനെ നീ പിടിക്കണേ പടച്ചവനെ അതിലൂടെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ പടച്ചവനെ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാ പടച്ചവനെ ഷാഫി നീയാണല്ലോ വാഫി നീയാണല്ലോ മാഫി നീയാണല്ലോ കാഫി നീയാണല്ലോ പടച്ചവനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹു രഹസ്യമായ രോഗങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തത പടച്ചവരെ ആഫിയത്തത പടച്ചവരെ അള്ളാഹു ദീർഘകാലം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദ്മത്തി ചെയ്യാനും പടച്ചവനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള ആരോഗ്യം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പടച്ചവനെ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ സീബാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ മാത്രം അറിയുന്നവനാണ് പടച്ചവനെ അല്ലാ അതൊരു മാരകമായ രോഗമാക്കി വളർത്തല്ലേ പടച്ചവന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവ് വരുന്ന രോഗമാക്കി മാറ്റല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രോഗമാക്കി നീ മാറ്റല്ലേ പടച്ചവരെ ില്ല ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലോ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലോ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കാണുന്നതിന് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങ
മക്കൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ രോഗത്തെ നീ വലിച്ചെടുക്കല്ലേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ ഈമാനോടുകൂടിയുള്ള നല്ല മരണം നീ നസീബാക്കണേ പടച്ചവൻ ഈ മാനോടുകൂടി നീ അവരെ മരിപ്പിക്കണേ പടച്ചവൻ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ കൊടുക്കണേ പടങ്ങളെല്ലാം വസിയത്ത് ചെയ്ത സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാവൽ അവർക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ മുഹാക്കിബായ മലക്കളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വാഹനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ചെരിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ആ വാഹനങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്കൂളിലും മദ്രസകളിലും പോകുന്നവരാണ് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വാക്യബാത്തുകളായ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണേ പഠിച്ചവനെ പ്രവാസികളായ മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ പഠിച്ചവനെ അന്നം തേടാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവർ റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച റബ്ബേ നിന്റെ കുതിർത്തുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ ശരീരത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മയ്യത്താക്കി മാറ്റല്ലേ പടച്ച റബ്ബേ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലോ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവരെ പത്ത് പേര് ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ നീ തോഫിക്ക് നൽകണേ പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവേ ആ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ചൊരു മോശം പറയുന്ന മയ്യത്താക്കി മാറ്റല്ലേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപത്ത് നീ മോശമാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ നീ മോശമാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ നന്നാക്കി തരണേ പടച്ചവനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ റൂവിനെ നീ പിടിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ വല്ല തെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ വീട് പോയാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാ നീ സ്വർഗം നന്ദി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ യാ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പലരും ഒരുപാട് കടങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് പടച്ചവനെ കടകൾ നടത്തി കച്ചവടം നടത്തി നഷ്ടം സംഭവിച്ചവരുണ്ട് ഈ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കര കയറ്റാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അള്ളാഹുവേ കടക്കാരനാക്കി ഞങ്ങളുടെ റൂഹനെ നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ കടക്കാരനാക്കി റൂഹനെ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ കൊടുക്കാനുള്ളതും വാങ്ങാനുള്ളതും കിടക്കൊടുക്കാനും കിട്ടാനുമുള്ളത് ആ ക്രയവിക്രയങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ തോഫിക്ക് നൽകണേ പടച്ചവനെ ഒരു ഹലാല ഒരു രൂപ കടക്കാരനായി മരിക്കാൻ നീ അനുവദിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അനുവദിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ അനുവദിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മയ്യത്ത് കടമില്ലാത്ത മയ്യത്താക്കി നീ മാറ്റണേ അല്ലാ കടക്കാരന്റെ മയ്യത്താക്കി മാറ്റല്ലേ അല്ലാ കടക്കാരന്റെ മയ്യത്താക്കി മാറ്റല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അഹിലൻ വസഹില മർഹബ മർഹബ എന്ന് ആ കബറിൽ നിന്നുമുള്ള വിളി കേൾക്കുന്ന മയ്യത്താക്കി മാറ്റണേ പഠിച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ വിളിയാളമുള്ള നാശം നാശം എന്ന് പറയുന്ന മയ്യത്താക്കി നീ മാറ്റല്ലേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല മൗഫറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ആ കബറിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇറക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഏതെല്ലാം മഹല്ലുകൾ നിന്നുണ്ടോ പടച്ചവനെ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മയ്യത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ മൗഫറത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ യാ അള്ളാഹുവെ ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കും നിയത്ത് ചെയ്തവർക്കുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണേ പടച്ചവനെ യാ അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ റമല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ല പ്രതികൂലമാക്കല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ കഷ്ടതകളും വേദനകളും മർദ്ദനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല നീ സഹായിക്കണേ അല്ല നീ സഹായിക്കണേ അല്ല നീ മലക്കുകളെ ഇറക്കി സഹായിക്കണേ അല്ല ആരും സഹായിക്കാനില്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നീരെന്തുവായി നീ കാണണം പടച്ചവനെ ഇനി ആരോട് ചോദിക്കാനും പറയാനാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആര് സഹായിക്കല്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും അപാകതകളോ ന്യൂനതകളോ തെറ്റുകളോ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റമലാൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തെറ്റുകൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ തൗപ നീ സ്വീകരിക്കണേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ 
പറയണം കബൂലാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹത്തമൽ ഖുർആൻ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പരിഹരിക്കണേ പടച്ചവനെ എല്ലാ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ പടച്ചവനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല റബ്ബിൽ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ റബ്ബിൽ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ റബ്ബിൽ ഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു വലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു വലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 2 ركعات سنه تذكرت لي سنه تذكرت نذكرك ان شاء الله